wunderschönen guten Abend zusammen. Na? Ich hab gerade gesehen, es passt immer noch nicht. Ich habe das gerade noch vor den Stream eingestellt. Und diesen kleinen Millimeter unten habe ich übersehen. Moment, muss ich kurz fixen. Das geht mir gar nicht klar. Besser? Besser. Perfekt. So. Ja, wir starten heute mit Twin Mirrors. Ich bin gespannt, was es kann. Und, und ich würde sagen, wir reden gar nicht lang, sondern treten ein, wie es da schon steht. Ich muss noch kurz gucken wegen Sound. Ich habe den Sound tatsächlich schon ein bisschen runtergestellt. Ich bin jetzt, wie gesagt, sehr gespannt, was bis das M gerade noch zu sehen ist. Ach, dieses M! <lacht> ich habe das ja mal überhaupt nicht gesehen, weil es war hier. Okay, wenn ich von oben rein, also wenn ich, wenn ich von oben, wenn ich aufstehe, sehe ich das eben deutlich, aber wenn ich sitze, sehe ich das gerade gar nicht. So. <lacht> Bei Ankunft verirrt ist das erste Kapitel. <lacht> Gucken wir kurz in Sprachuntertitel, Normalgröße, Hintergrund aus. Audio werden wir wahrscheinlich im Laufe des Dings noch sehen. Anzeigemodus machen wir an. Und äh, Spielanleitung. Wir werden das wahrscheinlich alles nicht gleich lernen. Stürzen uns rein. Twin Mirror. Let's go. Moment, ich habe gerade noch. Ich bin jetzt da kein Fan von Beerdigungen. Ich glaube, wir gehen wieder heim. Funeral isn't for a while and I'm not gonna walk in a town. Okay, gut. 
Hab verstanden. Du willst nicht, dann gucken wir runter. This place was always one for decisions. Somewhere for things to fall apart. Welcome to the Sam. Schild Instand Instandsetzung. Das Unternehmen hat Wert darauf gelegt, dass wir alle erfahren, wie großzügig es ist. Aber kann ich da gedrückt halten, dass ich mehr sehe? Welcome back to Basswood, Sam. Nö. Okay. Ah, Moment, meine Schwester ruft mich gerade an.
So, ich bin wieder da. Wir können weitermachen. Meine Schwester hat mich gerade angerufen. <lacht> so, dann lass uns äh, äh, erstmal die Szene wechseln. Und jetzt weitermachen. Ich finde die Steuerung ein bisschen sehr empfindlich. The all-time great views. Really makes a small town look big. So viel Müll überall. Ich hasse Menschen. <lacht> Aber die Sicht ist richtig grandios. Untersuchen. Friedhof, Mine von Passwort, Passwort, Passwort Fluss. Kann ich aber nicht steuern anscheinend. Ah doch, da. Ich kann mit links. <lacht> Orientierungskarte lesen. <lacht> Diese 1865 gegründete kleine Bergbaustadt wuchs zusammen mit der Kohleindustrie schnell heran. In seiner Blütezeit wurde in Basswood mehr Kohle gefördert als in jeder anderen Stadt in West Virginia. Die Mine in Basswood galt als eine der beständigsten in den ganzen Vereinigten Staaten. Mit seinen hunderten von Wanderwegen ist Baswo zudem ein wunderbarer Ort, um abseits des Appalachian Trail die Natur einfach Natur sein zu lassen. Baswo ist ein perfektes Beispiel für den wahren Lebensstil von West Virginia und gleichzeitig eine Erinnerung an die Vergangenheit als auch ein Blick in die strahlende Zukunft. I'm not sure Nick would even want me at his funeral, given how I left things. Oops. I remember spending entire summers on the banks fishing with Nick. My hometown. It felt more imposing in my nightmares. Okay, nightmares. Strange to think of basswood without its mine. Das wird es also a sucks to simply let nature by nature outside. Oder Sukas? Keine Warnschild. Ich denke, der massive cliff face would be a giveaway. Denn ein Schild schützt besser als robuste Leitplanken. Ganz bestimmt. Direkt mit der Not aus den Tal. Ich still see some use, given how bad the coverage is up here. Schild Wildtiere. These trails were great to walk if you wanted to feel truly alone. Hunting is another tradition I could never get behind. Just don't see the appeal. Führen Sie beim Jagen stets eine, alle erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen mit. Jagen Sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol. Eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang und eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang ist das Jagen verboten. West Virginias malerische Bergwälder sind die Heimat von Rehen, Glätthörnchen, Rotfüchsen, Kaninchen, Fledermäusen und zahlreich anderen Tieren. Rotluchse, Wildschweine und sogar Schwarzbären wurden im gesamten Bundesstaat gesichtet und selbst weit abgelegene Farmen berichten gelegentlich von nordamerikanischen Pumas, Puma concolor auf der Pirsch. Some of these species are endangered. She wrote an article about it. A lot of people were upset when it closed, but not upset enough to fix it. Der Weg wurde vor drei Jahren nach einem Erdrutsch gesperrt. Schützt Wanderer und Jäger vor Bären. Ich habe ein Sandwich in es für eine ganze Woche once. Dad never let me forget it. Okay. Ich used to love looking at Basswood from up here. Help give me perspective. Until that day. Why 
can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? Optionale, optimale Stoßwinkel. Eisenbahn Unglück. Minenstil. Even if it does mean nothing stays hidden in here. Not even me. Einfach mit dem Kopf weggeswiped. <lacht> optimale, Sto optimale Stoßwinkel. X gleich Vx mal Ty ist gleich H plus Vy mal T minus G mal T hoch 2 dividiert durch 2. Eisenbahn und Glück im Passwort. Beschädigt das Gleis führt zur Entgleisung. Wo ist der letzte gewesen? Da war ja noch was. Ah, da hat die Minenstilllegung da. Untersuchen bei New Virginia Coal. Erinnerung, erinnern. Ich habe I wouldn't trust anyone else with this. And yet I stopped taking his calls. He even called once the day before he died. I'll never know what he wanted to talk to me about. This is Anna. She works freelance. Uh, does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. <laughs> what do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit chat. And Sam, be nice. I had never met someone so interested in others, even in me. The story is important. You know I think that. It's just. People around here have short tempers and long memories. Be careful. Sam, are you even listening to me? <coughs> I heard you, Anna. But no, I wasn't listening. Something's blocking it. Sam, what are you doing? I'm trying to be romantic. What? Wait. Please don't tell me you're proposing. I'm down on one knee, a ring. What else would I be doing? You look like I just ran over your grandma. Okay, the silence is really starting to scare me now. Anna, please say something. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. You should know that. We've discussed it before. Ein Schwank aus der Jugend erlebe eine Erinnerung erneut. We weren't happy. She was the one brave enough to face that. Lost in my head again. How much time did I miss? Drück 
Stücke links meinen Tagebucheintrag zu lesen. Ich habe beschlossen, von nichts Beerdigungen nach einem Spaziergang auf dem Plateau mit dem Aussichtspunkt zu machen. Ich dachte, ich sei nicht bereit, mich Basewood wiederzustellen. Aber die Vergangenheit zieht mich bereits dorthin. Meine Erinnerungen sind nun so lebhaft, als wäre ich nicht fort gewesen. Nach einem Spaziergang auf dem Plateau erinnere dich am Fernrohr an jenen Abend. Kehre zum Auto zurück, du hast genug Zeit vertrödelt. Diese Szene wurde noch keine Entscheidung getroffen. Kalte Füße. Anna. Anna, die, die davon kam, wäre mein Leben anders verlaufen, wenn sie Ja gesagt hätte, sie wiederzusehen? Das wird schwer. Dennoch freut sich ein Teil von mir darauf. Der Rest von mir will sich umdrehen und sofort verschwinden. Erinnerungsstück, okay. Nick. Nick war mein Freund, seit wir Kinder waren. Mein einziger Freund. Als ich Passwort vor zwei Jahren verließ, stellte ich mich tot. Und jetzt ist er es, der tot ist. Samuel Sam Hicks. Vor zwei Jahren habe ich Passwort den Rücken gekehrt, um vor einen Job bei einer kleinen Zeitung einer Stadt voller wütender Menschen und einer gescheiterten Beziehung davon zu laufen. Ich habe nie zurückgeblickt. Jetzt kehre ich heim, um bei um der Beerdigung meines besten Freundes beizuwohnen. Was könnte wohl mehr Spaß machen, als mich am Grab meines Freundes all meinen Fehlern aus der Vergangenheit zu stellen? I missed the funeral. Maybe it's for the best. On the bright side, Nick's not alive for me to let him down again. Sorry, Walter, but I don't think I'll stick around. Given up already? Just a quick, depressing jaunt down memory lane and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt. Lots of hurt. And you might be right. But it's been two years. It's time to face the world. Time to adult. The good news... Moment, I must go to the gucken. Give me noch mal a second.
Jetzt meine Schwester, jetzt der Hund. Jetzt soll ich mir, glaube ich, alles abgetragen haben. Weiter geht's. At least, you don't have to do it alone. Twin Mirror. Du kommst doch noch. Ich hoffe wirklich, dass ich es zum Leichenschmaus schaffe. Ich komme zum Helfen. <lacht> Haben wir Verkehr festgeschickt. Bin fast da. Lost the signal. Something will never change. Parkplatz des Miners Haven. John Flo Waldron, Nix Tochter. Ich kann mir kaum vorstellen, was sie durchmacht. Julie, you actually came. It's been a while. You've gotten taller. Can we talk? We're talking right now. It's cold. So... You left. Joan, that's not fair. You left. Tut mir leid. Look, Joan, I messed up. You said you wouldn't leave. You said... You said... I don't remember exactly, but you pinky swore. I didn't mean to lie. I just screwed up. After Anna broke up with me, I'm... I'm sorry. I wish words meant anything. I wish this didn't make it harder for you to trust me now. You could have at least called something. Especially after, you know, after my dad. I don't know what to say to that. You're right. I wasn't in a state where I could reach out to anyone. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. Thanks for being honest. You're always at least honest. Listen, I, uh... I wanted to talk to you about what happened to Dad. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. It's... wrong. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or a cop. You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Please? She wants her father's death to mean something. But where does that lead? What if it leads to the truth? That could change everything. 
An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight. To reassure her. And myself. This is a wake. If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least lead the kid out of it. It would be cruel to lead her on. Friends don't lie to each other, even if it means disappointing her again. It's your call. Ah, Hund. Irgendwann kriege ich die Krise mit ihm. Okay, I'll see what I can see and all that. Jeder weiß, dass Nick und ich die besten Freunde waren. Jeder glaubt, ich sei es ihm schuldig, hier zu sein. Seine Tochter, Sean, bildet da keine Ausnahme. Sie wird mir bestimmt Vorwürfe machen, dass ich die Beerdigung verpasst habe. Nicht, dass ich das nicht verdient hätte. Dieselbe Stadt, dieselben Zweifel und Widersprüche. Sich in den Stellen oder davon weglaufen. Diesmal entschied ich mich anders. Die Versuchung, eine weitere unheilvolle Untersuchung anzustellen, die zu nichts als noch mehr Schmerz führen konnte, war einfach zu stark. Tue ich das für John, für Nick oder für mich selbst? Von allen Menschen, denen ich mit meinem fluchtartigen Verschwinden aus Passwort wehgetan habe, ist John diejenige, die es am wenigsten verdient hat. Sie war nur ein Kind und meine Patentochter. Aber es ist nicht leicht, der einzige Freund eines einsamen Kindes zu sein. Und ich hab's vermasselt. Jetzt, da ihr Vater tot ist, wird es für sie nicht einfacher sein. Wütend, verletzt, starrsinnig. Ich werde glauben, dass ausgerechnet Joan es war, die mir den Spitznamen Mulli gegeben hat. Nicht, dass ich nach einer Ausrede suche. Sie ist noch ein Kind und ich habe ihr ein Versprechen gegeben, dass ihr das Herz brechen wird. Egal, ob ich es halte oder nicht. Was, wenn sie recht hat, was den Tod ihres Vaters angeht? Was wird das mit ihr machen? Und was, wenn ich ihr die Antworten, die sie sucht, nicht geben kann? Wieder Vereinigung mit Joan. Ich habe Joan versprochen, mich wegen des Todes ihres Vaters umzuhören. Statistiken von allen Anzeigen: 83% haben auch diesen Weg gewählt. Gumshoe it up. You will? You make some good points. It doesn't fit. I hate when things don't fit. Yeah, me too. I might just be, I don't know, crazy or something, but. You want to know for sure. I get it. Thanks, Muley. I, um, I should go in before my mom misses me. You better get in there, too. Can't hide in your car all night. Who says I'm hiding out here? I do. Buddy, nine. See you inside. Buddy. Oh, shit. 
jetzt. Tagebuch aktualisiert. Wo habe ich mein Tagebuch? Aus jetzt, Buddy! Kathys Wagen. Ihr Wagen ist älter als ihre Tochter. Ich habe diese Kathys in diesem Rennen 100.000 Meilen in ihrem Prime gehalten. Ich hoffe, sie ist nicht schwer auf Geld gehalten. Weiß ich jetzt, wer Käfe ist? Nee. Und oh, Polizeiauto? Was wird Polizeiwagen? Die Polizei hat schon bessere Tage gesehen. Some of the police force stopped by. Which means, most of the police force stopped by. Might as well talk to Walter. I'll have to, sooner or later. Ja, ich darf mich jetzt endlich schneller bewegen. Wow! Okay. Haben wir noch das Auto hier irgendwo? Hä? Okay. Ach, was so. Whoever said you can judge someone by their car never met Terra. Terra's Wagen. Wie es aussieht, ist fast die ganze Belegschaft des Buzzword Jungle anwesend. Schild Coal Miners Haven. Hier muss alles auf die Mine anspielen. Same old town, same old bar. The more things change. Yes. Walter Dutton. Ihr meine Geschäft? Yes, yes, Freundlich wie immer. Trust me. Oh, Samuel is here. I'll call you back. Samuel <coughs> says I live and breathe. Has it really been over two years? Regardless, I'm so glad you finally made it. It's good to see you. What kept you? A trip down memory lane. I missed the funeral, but I made it to Nick's wake. You have to bring it in for a hug. It's a basswood back in town requirement. So good to see you. Even if I wish the circumstances were different. In times like these, we need the comforting touch of others. At least I do. Also, have you spoken to Anna lately? No, why? Um, no reason. If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. Wir gucken uns noch kurz die Leute an. Das stimmt. Mein alter Chef bei der Zeitung. Ich würde sagen, dass er mir alles beigebracht hat, was ich weiß. Aber wenn man sich meine Errungenschaften so ansieht, ist das alles andere als ein Kompliment. Ich hielt Al Walter immer für einen anständigen Menschen. Ein seltenes Exemplar, das wirklich daran glaubt, dass seine Aufgabe ist, der Gemeinschaft zu dienen. Den alten Witzbold wiederzusehen, war netter als erwartet. <lacht> Wiedervereinigung mit Walter. Ich war froh, Walter im Amt zu haben. 11% nur. One of Nick's favorite matchups might be the first game he'll miss. Johans Fahrrad hat schon ziemlich mitgenommen. Sie radeln immer noch gern. That smile she had when I gave it to her. She could barely get on it back then. Hinter dir, ich habe. Wenn ich hinten reingehe, werden die Leute komisch gucken. Keeps a spare key around, but I should use the front. 
Cole Miners Haven. Ich knapp hatte Logo, aber niemals ihren Namen geändert. The old bar sign. Reminds me of when Nick and I were still kids. Fundbüro, finde ein Erinnerungsstück. Oh. Arcade-Spieler waren deine ersten richtigen Freunde und Nick Walton war dein erster richtiger Freund. Ich liege natürlich irgendwo dazwischen. Und hier hat alles angefangen, im Coal Miners Haven. In der Kneipe gab es einen alten Spielautomaten, den der Besitzer, Mr. Edwards, von irgendeinem Schrottplatz gerettet hatte. Du verbrachst das ganze Nachmittag hier. Du hast Pac-Man gespielt, bis es draußen dunkel wurde und die Kneipe sich mit Bergleuten auf der Suche nach billigen Getränken erfüllte und Mr. Edwards dich schließlich rauswarf. Du hast ihn angefleht, länger bleiben und noch ein bisschen spielen zu dürfen, aber er dachte, dass es schon nett von ihm war, dich überhaupt spielen zu lassen. An den meisten Tagen ließ er den Automaten sogar kostenlos laufen. Er war ein zäher Bursche, ein Amateurboxer, der es gar nicht mochte, wenn Minderjährige oder Betrunkene mit ihm darüber diskutierte, wann es Zeit war, nach Hause zu gehen. <lacht> Eines Tages spielte ein anderer Junge in der Kneipe Pac-Man. Du hast ihm zugesehen und gehofft, dass er bald verschwindet. Plötzlich drehte er sich um und sagte, mein Cousin sagte dass es eine magische Pille gibt, die macht Geister, die macht, dass die Geister immer blau bleiben. Aber die taucht nur auf dem hundertsten Spielfeld auf, in der Mitte, da wo das Obst ist. Redet dein Cousin immer, redet dein Cousin immer solchen Quatsch, hast du ihn gefragt? Der Junge kratzte sich am Kopf, als würde er einsatz über die Antwort nachdenken und sagt dann, ja, ständig, und ihr beide laut, was, und ihr beide habt losgelacht. Den Rest des Nachmittags habt ihr zusammengespielt. Nick hat einen Highscore geschlagen und dann du seinen. Und du dann seinen. Es wurde spät und ihr wurde beide nach Hause geschickt. Da hat Nick dich zu sich nach Hause eingeladen. Am nächsten Tag hat Nick am Schulhof auf dich gewartet. Er ging mit dir zu Miners Haven, dann sollte es sicher gehen, dass du nicht wegläufst. Das bist du nicht. Zumindest damals noch nicht. Keeps a spare key around, but I should use the front. Ugh, I'm not ready for this. Coal Miners Haven. Mr. Samuel Higgs, Big Shot Investigative Reporter. Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tires. Would that mean you couldn't leave town? And you are leaving town right after this, right? As if you aren't. Well, Nick's memory only goes so far. That's what I thought. Come on, it ain't worth it. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to anger up everyone's blood. Have I an update? Yeah, I have. Joel, as the minister was put in, have all the Berkeley people the pass for their job lost. I should not have done it quite so quickly. I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Yeah, shame that. You watch yourself. I think it's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right?
Willkommen zum Gruß dem Bergarbeiter. Ich habe den Bergarbeiter ignoriert, der versucht hat, in der Kneipe mit mir Streit anzufangen. 39%. Dicklein. Dicklein ist der örtliche Gesetzeshüter. Ich erinnere mich noch vage aus der Schulzeit an ihn. Er geriet oft in Schlägereien, meist um kleinere Kinder zu beschützen. Niemand war überrascht, dass er Polizist wurde. Nix Leichenschmaus. Ich habe es kaum bis in die Kneipe geschafft und die Dinger haben bereits eine eigenartige Wendung genommen. Joan ist von der Idee besessen, dass der Tod ihres Vaters kein Unfall war. Sie will, dass ich der Sache nachgehe. Ich kann das nicht aus dem Kopf bekommen. Es ist, als wäre es ein Teil von mir erwacht, der lange geschlummert hat. Holzschnitzerei, vermutlich von Ethans Schwester angefertigt. Eingesenkt, damit es wie Kohle aussieht. It's supposedly the spirit of coal. Doesn't really belong here anymore. Da hinten darf niemand außer Eta rein, Hintertür. Flaschensammlung. Spirituosen aus dem ganzen Land. Ethan hat schon immer Kern angegeben. Ethan. He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. <lacht> Walter can be overwhelming at times, but he means well. So, I had to throw them all out on their ear, and only then did I realize... Ah, Samuel, my favorite ex-muckracker. Join us, join us. How was the funeral? Wasn't there. Setting up for this. Everyone came, most of the town it felt like. A sea of sad, wet eyes. I gave the eulogy. Felt hollow. So hollow. He worked for me for years. For years, my best reporter. What do you even say about it? loved people sharing things having fun together take video games he didn't even care if it was some cooking game or shooting game or what as long as we were playing together i always prefer my games analog chess go you two did seem to bond over them though it's the small things like he always kept his window down said cars made him claustrophobic that's how he stays with us the little details i remember the Moment, war die Schreit schon wieder.
Ich sag jetzt nichts dazu. Barbets about that safe spot in Pac-Man. He got me one night. Yeah, got me once too. Can't believe it's real. Enough about Nicholas, enough. Tell me, how have you been, Sam? How have you really been? I spend all day doing nothing. I don't even count days. They just blur together. Nick's death barely hit me. It was like a pinprick compared to just everything. Time heals most wounds. Some it just makes worse. Sounds like you need something to pull you out of your rut. Well, I think I've taken enough of your gent's time. Go, mingle, circulate. But you must join us for an actual round later. You must. Oh, Walter, can I ask you something? Questions are the fountainhead of knowledge. Nick's crash. Was there anything suspicious about it? I asked myself the same thing. The very same thing. It did seem odd. Young Nicholas, a careful man in all things, including driving. I looked into it myself. You know what I found? What? A tragic accident with nothing amiss. I am both relieved and saddened to say. Ah. Life is rarely like a crime thriller, and while I don't mind you asking, some might find it a distasteful conversation at a man's memorial. Especially you. I'll, uh, keep that in mind. See that you do, my boy. See that you do. Sammy! Oh, it's been ages. Tara? Oh, me? I've had this stomach thing lately, always churning. Uh... And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. Um, uh, no. The infamous Sam. I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of legwork on that. took reading thousands of public records, but a pattern emerged of willful negligence. You are a bulldog. A dangerous man to anyone using power to exploit others. That's nice of you to say. Oh, don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh, oh, right. Don't be a stranger, Sam. Ethan. Ein Kleinstadt wird, der mehr zuhört, als dass er redet. Ethans Kneipe muss das einzig gut gehende Geschäft im Besswut sein. Bei Walter weiß man genau, woran man ist. Seine Traum Nick ist aufrichtig. Tara, die Bü Bürokauffrau beim Besswut Channel, ist die sprichwörtliche, Liebesversch sprichwörtliche verschobene Kollegin. Sie mag alles und jeden. Dinosaurier, schnulzige Liebesromane, Bibelfernsehen, Verschwörungstheorien, Reiskekse und gewöhnliche Straßennamen. Was auch immer es ist, sie kann stundenlang darüber reden. Hugh Kirkland. Hugh ist neu in der Stadt, aber wie es aussieht, versteht er es, sich einzubringen. Andererseits ist es äh, Teil seines Berufes als Apotheker, sich einzubringen. Aber es ist trotzdem ständig, anständig von ihm, dass er zu nichts Leichenschmaus gekommen ist. Blumen. Äh, helfen die wirklich irgendjemand? Should I have brought flowers? Do people expect me to? Everyone here seemed to really like my dad. Of course they did, Bug. Everyone's nice. In that creepy way. It's weird. Even Anna's weird. People don't really know what to say, but they genuinely liked your dad. So even if they're weird and clumsy, it comes from a good place. <laughs> Now you sound all weird and clumsy. Don't I always? Do you ever just 
watch people? <laughs> it's pretty much all I do. Me too. But I don't always like what I see. Some people can play this game drunk. Anna was best at three beers. Notizen Managements. Warnung an betrunkene Gäste. Ich bezweifle, dass niemand das liest. If you missed vomit splatters, please find the Dium Blätter Toilet, it should not be this hard. Nix Artikel. Ein Wahrzeichen mit Best Woods wechselt den Besitzer von Nick Waldron. Der erfahrene Gastwirt Ethan Morrow wird den Coal Miners Haven von seinem jetzigen Besitzer Carl Edwards übernehmen. Der Coal Miners Haven ist einer der wenigen Kneipen in Basswood, die bereits seit der Prohibition, während er, er als Flüsterkneipe begann, bestehen. Das sagt Ethan zu der Veränderung. Es wird sich nicht viel verändern. Die Kneipe ist für viele hier wie ein zweites Zuhause und das soll so bleiben. Er hat vor, etwas Sammlung von Dekoration zu behalten im Laufe der Jahre zu erweitern. <lacht> Die Bezahlung zog damals viele Leute an, Fotos der Mine. Ein Blick auf Basswood. Die Kneipe, an die sie vergessen haben, sich zu erinnern, von Walter Dodson. Es ist leicht, die Orte zu übersehen, die unsere Heimatstadt so vertraut wirken lassen. Der Coal Miners Haven ist ein solcher Ort. Der Besitzer, Ethan Morrow, hat dafür gesorgt, dem Namen des Etablissements treu zu bleiben, indem er die Wände mit all den tapferen Arbeitern, die im Laufe der Jahre in Basswood eingekehrt waren, schmückt. Ethan hat zwar vielleicht noch nicht den Gipfel erklommen, aber er bleibt optimistisch. Die Lage ist nicht leicht, aber glücklicherweise glauben die Leute immer noch, mich beim Dart schlagen zu können. Geben Sie ihm eine Chance, wenn Sie vorbeigehen. Die Preise sind günstig, das Bier ist kalt und Ethan vergisst niemals den Namen eines Gastes. Billertisch. Das leicht kürzere Bein an der Rückseite verschafft Stammgästen einen Vorteil. Schlagzeug wird von Garagenbands verwendet. Even versucht die lokale Szene zu unterstützen. Spielautomat. Nick hielt immer den Highscore. Jukebox, Gedankenpalast. <lacht> Can't believe this whole thing's still working.
sit yourself down I thought it was 4,000. <laughs> That's what Crooked promises, my job. Bess always had a soft spot for Nick. I think she liked his work ethic. Pretty courageous of him to try his luck in Basswood, given the state of things. Wurde schon seit Jahrzehnten nicht das Nick and I sat every time he dragged me out for drinks after work. Old timers in general already don't like me, and the article just made it worse. Hey Sam, why don't you drink to Nick on the other side of the bar? Old timers in general already don't like me, and the article just made it worse. Never known Tara to not take over a conversation. So tragic what happened to Nick. The details are horrible. They think he didn't die on impact. Instead, he roasted, roasted to death. Not enough to damage the bones, but you know, not a pretty sight. Unless you're into that kind of thing, of course. I didn't mean to be rude, Sam. It's all right, Tara. I don't like the sight of dead, burned people. Oh, thank God. I wouldn't want to be rude on a day like this. Poor, poor Sam. Now that Nick is gone, everyone in town hates you. I mean, I don't. Why would I? It's not my job you destroyed. You're not the cause of all my problems. I mean, that's what you did for pretty much all of Basswood, but not to me. So, I don't hate you. Thanks for the confidence booster, Tara. I'll see you around. Declan lacks subtlety, but he loves this town like no one else. So, Sam, how's life been treating you? Could be better. My best friend just died. No need to snap at me, Sam. I ain't the enemy here. And your allies are in short supply, so be careful what you say. You staying in town long? Not really. Why? You think I'm gonna disturb the peace or something? <laughs> Wouldn't be your first time. Have a nice evening, Sam. You always did know how to start a ruckus. Can't say I've missed that. There was no love lost between Kathy and Nick since their divorce. But anyone can see <coughs> that they that hard. Terror. Äh, hat absolut keinen Filter. Sie wäre eine schreckliche Spionin oder Serienmörderin. Hm. Oder vielleicht eine ausgezeichnete. Kathy, uh... Sam, you actually came. I know you two haven't been together for a long time, but I'm still sorry. We hadn't been close in years. But he was my daughter's father. I'll miss him. Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Um. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? Your daughter thinks Nick's crash doesn't make sense. She's a little girl who lost her father. She's confused right now. Don't you go encouraging her, or worse, putting those thoughts in her head? I frankly thought you knew better. Do you think she has a point? I think you should stay away from her.
kann die Kamera leicht bewegen. You're a lot like Pac-Man, Sam. I consume everything in my path. You find every last bite. The mine closing wasn't your fault. Your investigation just hurried things up. You probably saved some lives, you know. Hi, Dad. I'm Yuli. You piece of Language. Is that a wedding ring? I didn't know you were thinking about marriage. Oh, it's just... It feels like the right thing to do. Dad, what's the point of getting married? Well, it's just one of those things people do, Bug. Here, you can play. Someone has to show you grown-ups. Video games are the realm of the young. Have you talked to Anna about this? That's kind of the point. I'll talk to her about it when I show her the ring. If you say so. Hey, just remember I'm here, right? If you need anything. Anything but my arcade secrets. Those I'll take to the grave. Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. Rest up, big guy. This photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. He was more her best friend than a dad. Look at us. I wonder who took that picture. Happier times. We drove straight to the sea after work on a Friday. Hell of a weekend. Bug was so small back then. Those two were a great team. Samuel, guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood. Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. Well, Dennis, I won the bet I had with myself that you'd be an asshole right off the bat. Kayfe und Nick haben jung geheiratet und sich schnell scheiden lassen. Obwohl ich der Patenonkel ihrer Tochter bin, bin ich mir nicht sicher, ob sie mich je gemocht hat. Oder vielleicht hat sie das die Dinge nur schlimmer gemacht. Kayfe hat mir nie verziehen, dass ich aus Jones Leben verschwunden bin. That was a safe bet. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Relax. I'm just playing. <laughs> At least tell me how you've been. <coughs> yeah, like you'd care. Uh, not too much. But shoot yourself. You want to be like that? Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which...
Denn es ist der IT-Typ bei der Zeitung, für die ich mal gearbeitet habe. Ich erinnere mich an ihn als einen verbitterten und fiesen Kerl. Ein Einzelgänger, der nicht viele Freunde in Bestwood hat. Das bin ich, das bin ich zwar auch, aber das macht uns nicht zu verwandten Seelen. Anna used to play it almost every night. She stopped after her father's accident. Nick and I spent so much money on this ich machine. Ich wollte eigentlich nicht den angucken, sondern sie angucken. Has it really been two years since I saw her? She hasn't changed a bit. Das Lied, das Anna für Nick gespielt hat, war wunderschön. Anna? Sam! Oha! I've missed you! Why did it take so long for you to darken my doorstep? I won't lie. Coming back. I stopped by Lookout Point on the way here. Sam, why'd you do that to yourself? A desire to open old wounds. The old timers gave me hell when I came in, too. People around here have short tempers. <laughs> And long memories. But most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe any year or two, five, if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. I wanted to help. I was trying to make things better. You always do. Try, at least. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak, unmoving and annoyingly supportive. <laughs> It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together, It started to get serious. But I think it's only now I realize how much I cared for him. Yeah, yeah. That's, um... You two... Must be so hard. Are you okay? You knew about us, right? He, he, he said he was gonna tell you. Uh, yeah, I, I knew, but... Knowing and, um... <laughs> knowing are different. Yeah, I... I guess they are. But this... This was all nice. The funeral, the wake... Walter did a good job. But it all just makes me feel... heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still... carrying him. It's hard for me to really... Just wrap my head around it. Nick being gone. Smart. Don't rock the boat when the person in the boat just lost a loved one. It's big. I can't get my head around it either. His stuff is all over my house, but he's just missing. Things without an owner. Most of it I'll probably give to Joan and Kathy, the throw away. I don't even know. Sam. I'm tired, and if I'm gonna drink and cry, I wanna do it alone. I played that stupid, stupid song like I told myself I would. He said, or he used to say, it made him ache. I did it, and I'm going home. We need to catch up, though. Let's meet for coffee tomorrow and talk. Really talk. 9.30? Yeah, maybe. 
I'll be at the cafe across from the paper. Christina's. It was honestly nice seeing you. Samuel, come. Have a round with me. I need a drink or two. Or three. And then I'll go. Help him ran him out of town. That's the guy who got the mine closed. I can't believe he showed up. Never known Tara to not take over a conversation. Nick was the good sort. Sometimes the good sort die like the bad sort. It's not fair. Anna und Nick. Was für ein Klischee. In dem Moment, in dem ich Basswood verlasse, kommt mein, mein bester Freund und meine Ex zusammen. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, aber auf eine seltsame Weise ist das auch etwas, was wir gemeinsam haben. Anna ist die Einzige, die weiß, wie es sich anfühlt, Nick verloren zu haben. <lacht> Einer Gitarre. Weißt du noch, wie einer versucht hat, Gitarre zu spielen zu lernen? Wie sie früh aufstand, um noch vor der Arbeit noch zu üben? So bist du immer aufgewacht. Du hast dir zugehört, wie sie Akkordfolgen gezupft hat, bevor du ihr Kaffee gebracht hast. Damals war sie glücklich, dass sie ihre Gitarre schon damals ihre eigene Geschichte voller Traurigkeit und Verlust hatte. Du hast Annas Mutter nie kennengelernt und sie sprach kaum von ihr. Aber in den wenigen Momenten, in denen sie es tat, sprach sie immer davon, wie sehr sie es liebte, Musik im Haus zu haben. Ihre Mus Mutter hatte immer alte Volkssongs auf ihrer Gitarre gespielt, die sie gemeinsam sangen, während sie an den langen Nachmittagen ihrer Kindheit mit überkreuzten Beinen auf den Boden hockten. Anna verlor ihre Mutter, als sie noch ein Teenager war, aber selbst in den darauffolgenden Jahren der Trauer, der Konflikt und der Flucht hielt sie an der Gitarre ihrer Mutter fest, auch wenn sie sie nie kennengelernt hatte, darauf zu spielen. Stattdessen verließ sie Passwort, ging aufs College und kam als Journalistin zurück, die Geschichten über ihre Heimatstadt schrieb. Erinnerst du dich noch an einen Artikel, den sie über den alten Musikladen am Gooseneck Hill geschrieben hat? Walter teilte ihr diese Aufgabe zu, weil niemand anderes sie haben wollte. Ihr Artikel rettete den Laden nicht von dem Bankrott, aber der Besitzer kam persönlich vorbei, um sich zu bedanken. Er gab ihr als Dankeschön kostenlos Unterricht. So lernte sie spielen. Erinnerungen an Nick. Ich fand es schön, mich mit Hilfe der Gedächtnistafeln an Nick zu erinnern. 45%. Wiedersehen mit Anna. Ich treffe Anna morgen im Café. 52%. You'd think a kid at a bar would stand out more. Walter can be overwhelming at times, but he means well. Ah, da ist ein Bier. Das sehe ich erst jetzt. Da ist noch ein Bier. It does look tempting. So, Nick wasn't drunk, and me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel, 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 join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Ah, oh, spirits? Oh, no, no, friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there, with a bad dad joke or two. <laughs> with friends, I guess? Maybe Anna. Oh, by himself, with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a horde. He got married young and had a kid, then broke up and dated my ex. And they were happy, in love. Anna clearly cared about him a lot. No, oh, my boy, you can't compare lives, just like you can't compare pain. They just simply are. The friend of man 
the friend of truth, the friend of age and guide of youth. Few hearts like his with virtue warmed, few hearts with knowledge so informed. If there's another world, he lives in bliss. If there is none, he made the best of this. Burns, that from your eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts. Well, it's a good choice. And sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. I'm the one dwelling on these things. Wakes get sad. Very sad. Death and drinking is a heady brew. Still, I'm showing jealousy for a dead man. Not the best look. Some would say being honest with yourself is the only way to honor friends. How's the family taking it? Joan and Kathy seem shaken. Kathy has a lot to deal with, now more than ever. Who could prepare for losing a parent? Not a soul. Not a single soul. It always seemed so easy for him. Every day he'd show up, smile, no matter what. Of the qualities in a good man, that one deserves to be at the top. Not a quality I possess. This isn't a place for self-pity. This is a place for dour reflection. Yes, and drinking. To Nick, he was my friend. He will be missed, but not forgotten. Hear, hear. Put that down. Kathy, what's your underage child doing drinking? Do you have no control over her? Anything can lose his license. I wasn't license. doing anything. Don't touch me. Joan. Leave me alone. Uh, you guys are all so, so stupid. You do not talk to people that way. I'm, I'm sorry, everyone. She's just so, so... That was quite heavy-handed. I hope the little one doesn't take it to heart. I'll send her a text. Make sure she's gonna be okay. I'd say that went well, ish. You got to chat with everyone you've been avoiding. Even if the years didn't smooth their animosity as much as I hoped. Just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. <sighs> it's gonna be one of those long nights inside your head, huh? I am so very sorry. You stuck in existence, stuck in my head, just a terrible state you're in. Get your anger and sarcasm out of your system. Better you take it out on me than anyone else. You're back out in the world. Feeling emotions, fitting in, that's progress. Fuck the world. Pointless talking and more talking 
and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. Okay. No, no, fifteen. Was zum Teufel ist letzte Nacht geschehen? Ich war bei der nächsten Leichenschmaus und habe Glas um Glas geleert. Gleich nachdem ich meine Berührungstabletten genommen hatte. Nick, Anna, Sean, Walter. Es ist alles ein einziger Nebel. Ich hatte einen Filmriss. Und jetzt habe ich berauchende Kopfschmerzen und ein ungutes Gefühl. Ich brauche etwas Wasser. Jo Joanne. Es ist in dieser seltsamen Phase, in der sie gleichzeitig ein Kind, ein Teenager und ein Erwachsener ist. Und die Trauer macht es nur schlimmer. Sie fühlt sich, als sei niemand auf ihrer Seite. Die Beziehung zwischen Cohen und Kayfee wirkt mehr als angespannt. Water on my face. Clear it up. Warum ist es so hell draußen? Neuer Tag, neue Schnitzel. They can wait a bit more. God, what a headache! I feel like a Hotel slow bit. Immer noch gemacht. Wenigstens müssen sie das Laken fixen. Didn't even get under the covers. Glad I even made it to the bed. Please let there be water. Beer? No, no more beer. I need water. Flasche? Is that? No, that's not water. <laughs> that is vodka, the opposite of water. Snake? No, no food. I'll just throw it all up. No water, of course. Meine Jacke. Nicht so modisch, stinkt der Zeit nach Zigarettenrauchbier. Meine Tasche. Ich habe nicht mal ausgepackt. Wir haben wieder einen Spiegel.
Okay. sein können, dass man die einsammeln muss, weil sie uns die Erinnerung zurückbringt. Mörder hinter dir. Gefängnis, du bist ein Mörder. Gib auf. Gefängnis, Todestrakt, Einzelhaft, Schmerz, Tod. Schuld, Schuld, Schuldig. Fliehen, verkriechen, fliehen, verkriechen. Übernimm die Kontrolle. Sie jagen mich, sie jagen mich. Verbrechen, verkriechen. Du bist ganz schön allein. Blut, Blut. Mörder, verlassen. Hinter dir Verzweiflung, gib auf, du bist ein Mörder. Akzeptiere dein Schicksal, akzeptiere dein Schicksal, indem ich anlaufe. Ups. Find a way to calm down. Übernimm die Kontrolle da. Die habe ich vorhin da nicht gesehen. Und nochmal. Gefahr hinter dir. Ich bin ein Mörder. Gefängnis. Kein Ausweg. Du bist ein Mörder. Gib auf. Halt an und akzeptiere dein Schicksal. Gefängnis. Todestrakt. Einzelhaft. Tod. Schmerz. Wessen Blut? Keine Hoffnung für dich. Gib auf. Schuld. You're doing good. Really good. You're almost there. Focus. Choose. Act. Deliberately. You're far away. Don't think. Just go. Or as fast as I can. Hide. It's never happened. Go in. If I run, I'll keep running. Yes, answers. Ein Fuß in der Tür. Finde ohne Hilfe aus dem endlosen Flur heraus. Good or bad, I need answers. I know what you're thinking. Stop thinking that. Pills and alcohol, you're lucky enough you didn't wake up dead. 
I need to know what happened last night. The last place I remember is the bar, so I'll start there. The squeaky nail gets hammered down. Maybe don't play lone wolf detective. There's too many questions about last night. All the obvious answers are bad, but worth knowing. Not all answers are worth knowing. I can't just run from whatever this is. So either help me or get out of my head. It's your life, Sam. I just live here. Minus him. Hey, Danger. The more things change, the more they stay the same. Do you really think breaking and entering is a good idea? Used Ethan's hidden spare key, no breaking involved. I don't know if he'll see it that way. I could wait for the bar to open, or I could look for answers. I picked the latter. Okay. Etwa Ethan's Aufzeichnungen, die fasse ich lieber nicht an, wenn mir meine Hände lieb sind. Ethan's Bücher, das einzig gut gehen, das ich in der Stadt. Ethan's Account somehow led to the blood on my shirt. Sicherheitsschalter hält die meisten gewöhnlichen Diebstahlversuche ab. Ein Foto. Ethan and his parents. I'm guessing that's his sister. He always thought they'd run the bar together. Ich gebe zu, dass es logisch wäre, meine Sachen zusammenzupacken und die Stadt zu verlassen. Aber ich kann nicht. Nicht jetzt. Nicht ehe ich der Sache auf den Grund gegangen bin. Ethan. Was hat der... Was hat es nur mit diesem Spruch auf sich, dass alle glücklichen Familien gleich sind, während die unglücklichen Schale scheinbar alle auf unterschiedliche Art unglücklich sind? Es hat ganz sicher nicht lange gedauert, bis Evans Familie ihre ganz eigene Art von Unglück entwickelt hat. Limodosen weitgehend unangerührt. Die Nachfrage danach war gestern eher gering. Bierfässer, den Geschmack kenne ich nur zu gut. Reinigungsmittel, dem Geruch nach zu urteilen, wur urteilen wurde sie nicht sehr erfolgreich eingesetzt. Here last night. First, look around, figure out what happened. I ended up drinking alone. So who brought that second glass? Nicht allein. Mob. Ethan hat versucht aufzuräumen. Vor oder nach dem Zwischenfall? Nichts andenken. Ugh. Did I do this? Sorry, Nick. Pigment Tomat läuft auch. Wir machen gerade eine wissenschaftliche Nachforschung. Wir müssen ins Becken springen. Oh oh.
Yay, I like your person. Oh, good, that's not. Das Kapitel steht einfach unter Geister der Vergangenheit. Da, 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 da. I finally beat Nick's high score. Wacker, wacker, spiel ein altes Lieblingsspiel. Wish he were here to take it back. <lacht> Wurde ein wenig bewegt im Zusammenhang mit dem Kampf? Zerbrochene Flasche, stark beschädigt. Dazu muss man kräftig zuschlafen. Seems some people got rowdy last night. Zerkratzter Sitz. Ripped. Did this happen yesterday or was it always like that? Umgeworfene Möbel. These were sent scattering. Someone thrown into them? Nein, was wir sehen. Might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. That's blood on the floor. I finally beat Nick's high score. She were here to take it back. Klebriger Boden, getrockneter Alkohol könnte von Spritzen oder einer zerbrochenen Flasche herrühren. Kaputte Uhr. Would knock this clock off the pillar. It seems there was a fight. It could explain the blood on my shirt. Does it mean that I was involved? I won't be able to find out without more evidence. Baseballschläger. Registriert krass. Das sieht intakt aus. Ich hoffe, dass alle Getränke bezahlt wurden. Einschließlich meiner. Baseballschläger. Herumlingern ist vermutlich gefährlich. Alkoholflaschen. Ich weiß nicht, welche dieser Flaschen ein Fehler war. Vermutlich die erste. Ich habe schon angeguckt. Table. <coughs> Seems some people got rowdy last night. So, was fehlt mir denn jetzt noch, ist die Frage. Definitely not the wake Nick would have wished for. What a mess. I hope this wasn't me. Hugh Kirkland, Apotheker, Basswood Apotheke, Main Street 867, Basswood, äh, West Virginia. Trinken Sie viel Wasser, das hilft gegen Kopfschmerzen. 
HQ's business card. Wonder why it's here. Hmm. It might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. Von Dessert muss ich dran. Could be the same blood that was on my shirt. The pot was completely shattered. Looked like it might have been kicked. The flowers are ruined. Looks like they were knocked over, then stepped on. DG. Dennis's initials. Was he involved in whatever happened? Wouldn't surprise me. Are ruined. Looks like they were knocked over. Ach, das ist ein Blume und nicht Blü Bühne. Hm. Wir müssen noch irgendwas. Hmm. Habe ich das sicher nicht übersehen? Definitely not the wake Nick would have wished for. I have the feeling I have done something we've seen. No, there is nothing more. Hmm. It might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. Naja, das waren ja die Typen, die was mich ja schon beleidigen mussten beim Reingehen. Ich würde mich jetzt nicht äh, wundern, wenn die ein bisschen angefangen haben zum Streiten. Ah, da, doch. Joel's hat. Maybe we ended up having it out after all. Jetzt haben wir alle. Vorhin wollte es einfach mal nicht angezeigt werden. I think I've seen enough to put together the pieces of what happened last night. Just gotta think it through. Okay, dann puzzeln wir mal. At least I can always count on this place to make sense. Now to work out what happened while I was blacked out last night. I just need to think it through logically, throw out impossibilities. Until only the truth is left. I know I got into a fight, but it could have played out in many different ways. I have to think it through, find out what really happened. Big, answer the question. 
Wo ich gerne. Meine Memory endet hier. Aber es gibt zwei Glasses. Ich war auf meinem eigenen Trinken. Und jemand hat mich angefangen. Ich kann nicht mehr wissen, wer es war, aber ich weiß, wir haben in einen Kampf. Obviously. Figure out how the fight went. I should figure out who my assailant was. Wohin bewegte sich die Auseinandersetzung? Richtung des Pfeilers und Richtung des Eingangs. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. And what ended this? Off the moon. Looks like not even the memorial board was spared by the brawl. That could be it, but I still have to figure out who was sitting next to me. Pharmacist's business card. Hope I didn't start picking on the elderly. Doesn't fit with the thing I found. Need them, Mr. Dennis. That's Dennis's. I definitely wanted to shut him up last night. I have the complete picture now. You know. The man who talks to himself has an idiot for an Fuck audience. Fuck off, Dennis. <laughs> I see why you have so many friends left in town. Yeah, you would know about that. At least my best friend never slept with my ex. And who do you blame more, huh? The backstabbing asshole or the bitch who... You think you know who Nick was, Mr. Perfect? Give me a break. You have no idea. No one in this town does. What are you talking about? I'll show you. Not here. Damn. Meet me later. At Damn. Ethan. Oh, no. Ethan is coming back in through the front. At least I think it's him. You think it's him? I can't actually tell if you can't tell. What I know for sure is, if it's Ethan, he may not be happy to find you here. So I strongly suggest you leave. And if you don't, well, tell him you're here to apologize about last night. You trashed up his bar and then broke in. Time to leave if you're leaving. You'll want to apologize. Trust me. God damn. Sam? You're, you're not here to rob me, right? Ethan, I, uh... No, I'm not here to rob you. Oh, good. I won't have to break your legs. I'm here to apologize about last night. Ah, uh, I thought that might be the case. Don't sweat it. 
This place gets busted up once a month. Sounds rough. I guess. It's, it is what it is. Buy a bar, you gotta run a bar, you know? I'll take cleaning up your dumbass mess over dealing with family any day. Ethan, did anything weird happen last night? Well, you and Dennis beat the crap out of each other, and then you left. And now I gotta clean it up. Don't worry about it. Uh, too much. No one's on their best behavior after losing a loved one. I know I'm not. At least my sister isn't dead. She's just ruining her life. She wants to be called Kayla now. Ruining her life? Yeah, living in some commune. Dropped out of school. Life of a heathen. We all make mistakes. Yeah, and I feel like she makes most of them. Sam, I got a lot of your mess to clean up. So if you could, you know, leave. I got places to be anyways. See you around, Ethan. Dass ich gar nicht fragte, warum wir reingekommen sind. <lacht> Innenstadt von Basswood. Of course, I come back on the town's Miners' Day celebration. Oh, well, you always did have great timing. No time to dwell on that. Focus. You tried Dennis' cell phone. No answer. So what now? There's that coffee date with Anna. Anna might have to wait. I want to see if anyone has seen Dennis first. I don't know. I'll play it by ear. Just remember she's expecting you. She's extending the olive branch. Don't drop it. Still have time before meeting Anna. Might as well ask if anyone saw Dennis. Ethan ist jetzt von der alten Schule. Klappt noch an Manieren. Er verzeiht dir vermutlich, dass du seine Kneipe zerlegt hast. Solange du um Entschuldigung bittest. Kein Wunder, dass er so gut mit den Abwehrarbeitern auskommt. Mit seiner Familie steht es allerdings ganz anders aus. Offenbar lässt sich seine kleine Schwester nicht gern vorschreiben, was sie zu tun hat. Dennis hat sich in der letzten Nacht wie ein totales Arschloch verhalten. Er hat mir hier gegenüber sowohl Anna als auch Nick verunglimpft. Wie schwer habe ich ihn verletzt? Einen wunderschönen guten Abend, Demi. Na? Wie war dein Tag? Wenn sein Auto hier ist, kann Dennis nicht weit sein. Einfach nicht, oh Gott. So. Äh. Kann er nicht weit sein, da oben vielleicht? Geschlossenes Hotel wurde im goldenen Zeitalter des Kulabos gebaut, musste schließen. Aber hier gibt es eine Tür. Und da ist er rein. Oder auch nicht. Tat von Mark Twain. Schön zu sehen, dass die jüngere Generation den Klassikern gegenüber aufgeschlossen ist. Selbes Problem wie eh. Ja. Now doesn't seem Reden wir lieber nicht drüber. Hey Bug. What are you doing out here? Hey Milly. <laughs> Waiting for my mom to get off her shift at the pharmacy. Drawing. I got a new journal. After I left the old one somewhere. <laughs> See? <gasps> Dinosauria! Und er in der Flugsache. Ja. Did you get home okay last night? Yeah. I bike everywhere. It's not like anything scary bad happens in Basswood. At least not normally. Um any word on my dad? 
Did you really look into it? I haven't found anything yet. I don't think. Let me know if you find anything. Please. I feel like I need something. It's just this town, you know? This place. It feels like I'm suffocating. I can't breathe. I can't think. I can't stand my mom. I don't like school. Well, except for science. And just... When I imagine myself in the future, I just don't. I don't know. I don't see this place or these people. I'm somewhere else, anywhere else. I know it's stupid, just. It's not stupid. If you want, you can go anywhere in the world, have adventures, fall in love. I mean, that's what I've been told, anyway. Gross. Okay, well, that other stuff sounds okay, though. Thanks for listening. I got grown-up stuff I gotta do. I've got kid stuff mm. I gotta see about. So, we're both busy. It's tough seeing her like this. Dear, Dimi. Since she got older by six years and just two. Nur ein weiteres Relikt. A statue honoring miners. Pretty meaningless now. Joy. Losing his legs seemed like the end of him, but he bounced back. And he's a rock. Joe. Sam? Jump by how you been. What's the calendar say? Two years, Joe. It's been two years. Too long. Heard you showed up yesterday. Boys give you trouble? <laughs> they might have given me a bit of a welcome back. After the mine closed, well, it ain't easy to put food on the table. Don't let that weigh on you. No one else has lost their legs recently. So, how have you been holding up? Terribly. But Anna keeps me young. How'd you ever let her get away? Uh, you probably know better than me. I heard all about it. Still, I always liked you. Straight shooters are a rare breed these days. I like a man that can look me in the eye and say what he means. You haven't seen Dennis today, have you? I wish. Just about the only guy I could talk hockey with. Not football? I want to talk football. I could just grab anybody on the street. Dennis actually enjoys a man sport. But no, I haven't seen him. I noticed you weren't at the bar last night. Went home after Hello, service. Nah, I'm not sure. I'm not sure. Normally, I'd be rotting away in my recliner, but I like to come out, see the decorations, pay my respects to old iron here. This town's been a mining town before I was born, and it'll be one after I die. It's good to get out and celebrate your roots every now and then. I don't have the same perspective on Miner's Day that other people have. No, I suppose you wouldn't. I have places I need to be. <coughs> it's good to see you. Just promise you won't wait two years before saying boo again. <laughs> can't do my best. <laughs> Joe has no idea where Dennis went. Yeah, with the stream can man see more skin lost, ne? Warum erkenne ich nur so viel von mir selbst in diesem Kind wieder? Neugierig, unnachgiebig, einsam. Ich wünschte, ich könnte ihr beweisen, dass sie sich mit, all, mit allem irrt. Mit ihrem Vater, mit Passwort und damit, dass ihr Leben eine Sackgasse ist, wenn es doch nur so wäre. Joey ist Annas Vater und ein ehemaliger Bergarbeiter. Es war Joeys Unfall, der mich dazu gebracht hat, über die Mine zu schreiben. Und dennoch ist er nicht nachtragend dafür oder dass ich seine Tochter im Stich gelassen habe. Ein Teil von mir will gerne glauben, dass er mich für einen guten Kerl hält, 
aber ein anderer Teil von mir weiß, dass er seine Verachtung lediglich gut verbergen kann. Someone must have seen him after the fight. No luck so far, but I should keep digging around. <coughs> must have seen Dennis. Irgendwas stand noch hinter einer Kirche, habe ich gesehen. Heaven's Path Kirche. This is new. Donations. Now that's the bass what I remember. Passwortmine eröffnet 1975, geschlossen 2015. Finanziert durch Spenden von William Jackson, Walter Dodson, Half Kirkland, Robert Paulson, Vicky Winnicott, Richard Queenley, Ethan Morrow, John Brooks und Nick Waldron. Durch Spenden. Durch die Domations. Domations. Schön, dass ihr den Fehler auch in Deutsch übersetzt haben. Die Geschichte von Blair Mountain. Zwanzigtausend Männer marschierten 1921 durch Boone County, um am Blair Mountain für all das zu kämpfen, was wir heute haben. Für alles, das es, was sie wert ist, nun um sich zu kämpfen. Never forget, huh? Hey, can I ask you something? Hello, young man. Of course you can ask. No promise answered. Why do you bother cleaning the memorial? Well, everything has to look its best for today. Especially the miner. I really didn't think it was going to happen this year. Good thing Mr. Kirkland decided to help out. And besides, that way people can remember with pride we used to be rednecks. That matters to you? It should matter to every West Virginian. And why do you think it should matter so much? How many West Virginians does it take to screw in a light bulb? This doesn't sound like a history lesson. You answer my question, I'll answer yours. So, how many West Virginians? Drei. I don't know. How many? Three. Ha! One to replace the light bulb, two to complain about how the old one was better. <laughs> that might be a little too close to home. My favorite jokes have always been the ones that make me feel a little sad. So, you still want to hear the story? I'm all ears. This fella here is a reminder of when coal miners stood together. You see, back a hundred years ago, you'd be safer in the trenches than down in the mines. You didn't sit right with our boys. They demanded better conditions. Of course, the corporations, being what they are, refused. And sent strike breakers. The mine wars. The miners came out in force, union men. Met the strike breakers over in Logan County. That's right. Ten thousand strong. Relativ ruhig. Ich bin dann ein bisschen schon in den Vorbereitungen für morgen für Pen and Paper. Aber ansonsten nichts spannend, aufregendes oder ähnliches. And it all came to a head at Blair Mountain. The miners tied red bandanas around their necks for solidarity. Brotherhood. At least a hundred men died in that battle. Blood spill for what we have now. Oh. <clears throat> I'm guessing you're fond of that story, huh? A lot of respect for rednecks. Well. Things were tough, but we were a united community back then. Anyway, I get back to it. Gonna give her a real spit shine. You take care now. Und ich habe mir einen Film angeguckt, der mich auf ein neues Kafulo Abenteuer gebracht hat. Aber keine Sorge, das werdet ihr eher leben. <lacht> Coal River Mine öffnet 1854, geschlossen 1861, nachdem sechs Männer eine Überflutung zum Opfer fielen. 
West Shadow Mine. Eröffnet 1866, geschlossen 1892. Fünf Jahre in Folge, ertragreichste Grube in Boone County. Deep Rock Mine. Eröffnet 1890, geschlossen 1926. Trüb Wetter Mine. Eröffnet 1915, geschlossen 1920. Smoky Hall Mine. Eröffnet 1928, geschlossen 1976. Wird wahrscheinlich nicht morgen anfangen, logischerweise. Nachdem wir noch in einem Abenteuer sind, aber... Äh, ich könnte mir vielleicht vorstellen, wenn ich die Einzelheiten plane, dass das dann mein allererstes komplett eigenes Dennis. So viel kann ich schon mal sagen. Zeitungskasten. Walter füllt sie immer selbst auf. Walter had obituaries in mind when he became editor in chief. Das heißt, wir haben hier die Zeitung. Klatschclub, zwei Münder und ein halbes Ohr. So was gibt's in jeder Stadt. Verrätst du auch welche Filme? Das bleibt ein Geheimnis. <lacht> Nachdem der Film sich recht äh, äh, nahe am äh, wenn man Abenteuer sich beziehen wird, wird das, bleibt das ein Geheimnis. Hey, danach, danach kannst du es erfahren. I was born in Basswood. I was raised in Basswood. Though I left for a few years. Aber ich bin mir sicher, euch wird es gefallen. Why don't you then? Yeah, sure. I'm just gonna take my millions of dollars and make a run for it. I can barely get by, like everyone else. And oof, Timmy. Too poor to stay, too poor to leave. Hm, habe ich schon mal eine Frage. Ich glaube, das wird relativ eindeutig sein. Annas Lieblingsladen. Sie gehen jeden Monat in die LP-Abteilung. Eingang zum Truckstore. Raumschiff Fahrautomat. 50 Cent für eine Minute Eskapismus. Das hat früher mal 25 Cent gekostet. Now I can't just have you hang around here all day like a ghost. It's a free country. Hey, don't give me that. People have been complaining, so don't let me see you here again. You fascist. What you just... I'm just doing my job. It's nothing personal. Looks like you're not the only one who started off on the wrong foot today. And I'm sorry you to see that. Some people you just can't reason with. Speaking of, you're still in town. You haven't seen Dennis today, have you? Why are you looking for him? I wanted to apologize for last night. Huh. I'll just stay out of his way for a day or two. I heard you messed up Dennis pretty good last night. I'm not judging. His head's full of smoke. It takes a while to clear it out. That person you were talking to? Who's that? A lost soul. Vagrancy isn't a crime, but loitering and trespassing are. I try to be understanding, polite, but it's hard when no one is polite back. People call you pig or fascist just for doing your job. Then they go and do things like deface the whole town. And I'm the asshole? It could get on Es wurde heute Twin Mirror. Und wir spielen Sam, rechts gerade im Bild. Also, sein Profil im Bild. Da, kann ich besser zeigen. Äh, dessen bester Freund in, äh, ich habe die Stadt wieder vergessen, Besswood, Besswood hieß es, genau, äh, gestorben ist und er jetzt da zwei Jahre lang nicht mehr in der Stadt war, da er einen äh, Artikel, weil er Zeitungsjournalist war, einen Artikel über die lokale Mine ähm, geschrieben hat, welche äh, anscheinend relativ unsicher war. Und diese dadurch äh, daraufhin geschlossen wurde und äh, relativ unbeliebt dann wurde und dann halt sich den einfachen Weg gemacht hat, ähm, ja, zu flüchten. 
und jetzt zum, zur Beerdigung seines besten Freundes nach zwei Jahren ist er wieder zurück in die Stadt und hat neben der gestrigen, also gestrigen und Anführungszeichen im Spiel, äh, Prügelei, äh, gar kein so schlechtes Bild von sich dargelassen, finde ich. Und genau, das war Nick. Und ja, es ist ein Konsequenzenspiel, also es geht mit viel Story, viel Lesen und äh, viel Konsequenzen. Zu arm zum Bleiben, zu arm zum Wegziehen. Das wäre eine tolle Überschrift für einen Artikel. Anna sollte über Nicole schreiben. Das ist eine echte Bestwood-Geschichte. Ja, quasi schon. Mich erinnert es ein bisschen an äh, Detroit Become Human am Anfang. Jetzt ist es halt sehr auf Story und ähm, das, das Größte habe ich jetzt noch gar nicht erzählt. Ähm, das Ganze beruht quasi darauf. Ähm dass wir ähm, dass wir äh, quasi durch äh, Spiegel und, äh, und äh, äh, ähnlichen Sachen unser äh, Ebenbild sehen quasi, welche eine sozialere und empathischere äh, 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 Eigenschaft hat als wir. Und ja, wir können haben quasi auch eine Spiegelwelt, wenn du so haben möchtest, wo wir halt viel alles kaputt denken, nachdenken und äh, ja, es passt ganz gut. So, und jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich ihm weiter zuhören möchte oder ihn uns unterbrechen. Aber ich glaube, ich höre einfach Leuten zu. Just remember, this town don't always respect the things you do. Trust me, I know. I don't want to keep you, officer. Have a good day. Keep your nose clean. Naja, die meisten da drin kennen sich ja seit Ding, also, äh, genau, Walter, äh, Nick und, und Sam kennen sich seit, äh, Kindheitstagen, genauso wie Walter, das war unser ehemaliger Chef bei der Zeitung, äh, Dennis war ein Arschloch von der IT-Abteilung von der Zeitung, Nicole ist neu und arbeitet wohl im Café, was wir gerade äh, genannt haben. Äh, äh, der Typ hier, Hoof, ist äh, Apotheker, der ist zugezogen, den kannten wir vorher noch nicht, den haben wir jetzt erst kennengelernt. Äh, Terra ist die Bürokauffrau beim Basswood Jungle, wissen wir auch noch nicht, was das genau ist. Äh, ist aber sehr rätselig. Äh, Dicklen ist der Polizist, der was schon damals oft in Schlägereien passiert ist, um wahrscheinlich andere Leute zu beschützen. Er wirkt selbstbewusster, als ich in Erinnerungen habe, aber auch frustrierter. Ähm, so, jetzt fängt das kompliziert an. Anna ist unsere Ex und äh, die, naja, sag ich mal, Geliebte von Nick. Äh, dann haben wir unten noch Katie. Katie war mit Nick zusammen und haben äh, Joanne gezeugt. Und äh, Sam ist dann der Patenonkel von ihr geworden. Und darum hegen wir eigentlich eine relativ große Beziehung zu ihr. Zum Kind. Straßensperren soll am Tag der Bergleute den Verkehr regeln. Funktioniert auch ganz bestimmt. Basewood Jungle. Eine kleine Zeitung mit einer treuen Leserschaft. Mein erster und einziger richtiger Job. Okay. Basewood Jungle ist also wohl die Zeitung, wo wir arbeiten gearbeitet haben. Schild, viele Unternehmen haben der Stadt den Rücken Es gibt, glaube ich, auch keine Secrets bisher. So, jetzt gucken wir mal... Gucken wir mal in den Truck Store. Perfect toy for a kid who only had imaginary friends. Hatte dich bis Samstagabend tatsächlich noch nicht gefolgt. Ja, ist ja nicht tragisch. Aber danke für den Follow. Ich habe es eh gesehen. Hab mich nur gewundert, wie du dann auf, auf, auf meinen Kanal quasi kommst. <lacht> das hat mich ein bisschen verwirrt. Ich habe die richtige Tür ausgewählt. Ups.
Yo, get out the way. You move. I'm the one coming in. Shh, fuck you. That's enough. Musst du bis dahin nicht, dass ich überhaupt, dass du überhaupt aufs Twitch aktiv bist? <lacht> es ist eine blöde, eine blöde, eine blöde Geschichte, aber ja, seit äh, ein paar Monaten. Ähm, so hin und wieder ein paar Tage in der Woche. Hm. Interessant. Kathy und Hugh waren beide auf der Wake. I should talk to them. <laughs> Rollstuhl, hoffentlich ist man gut versichert. Not uncommon for miners to end up in those once they get black lungs. Schmerzmittel, nie da, wenn man sie braucht. Schlaftabletten sollten mit Vorsicht eingenommen werden. Ah, das ist Terror. Chipsüte, Junkfood, das in einem Drugstore verkauft wird, kontraintuitiv. Sie konnte nur Chips essen, wenn sie Stomach-Eggs hatte. Wir haben hier echt alles: von Telefon über Schuhe, über Batterien, über alles. Schade, ich platziere damit Kinder, dass sich hier wieder fühlen. Schade mit Süßigkeiten. Ich habe heute in den Nachrichten gehört, dass wir schon wieder Knappheit einige Medikamente haben. Zum Beispiel Penicillin soll knapp sein. Ich bin so froh, dass ich so was gar nicht brauche. Ach, das ist auch tatsächlich die, Apo die, 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 die Apotheke. Plakat zu Depressionen. Wurde auch Zeit, dass darüber gesprochen wird. You don't have to deal with it alone. Das help. Anzeige zum Tag der Bergleute. Keine Mine, aber ein Tag der Bergleute. Traditionen sterben nur langsam in Besten. Relaxing in its constancy. Reden wir mal mit ihm hier. Apotheker, Diplom aufgehängt, um die Kunden zu beruhigen. He looks like those doctors you see on commercials. Oh, mein Asthma hat ein Medikament ist auch knapp. Oh je. Und der ist mir ein bisschen suspekt, der Arzt, der Apotheker, Apothekerarzt. Und für circa 100 Tage. Ich hoffe, dass du einen Nachschub bekommst. Ah, oh, Samuel. Sorry about Richard. He's always a little on edge. I'm surprised to see you up and about after the night you had. Honestly, <laughs> I was afraid you'd end up like your friend. You were quite inebriated. Honestly, I don't remember last night. You saw me blackout drunk. Not my finest hour. I would say not. After your barroom brawl, I did my best to prevent you from following that other man outside. And... I tried to get you to hand over your keys, but you would have none of it. Sorry about that. The man I had a fight with, Dennis. Have you seen him today? Seen him? No. No, can't say I have. Thanks anyways. That article you wrote, it's done this town a lot of good. <laughs> How do you think... Und wir haben halt relativ viel mit den schlechten Gewissen zu kämpfen, dass wir der Stadt geschadet haben, obwohl wir eigentlich ihr nicht geschadet haben, sondern halt nur offen gelegt haben, dass die äh, Arbeit das schlecht haben. Und wir tatsächlich es schon öfter gehört haben, dass ähm, es egal wäre, ob wir den Artikel geschrieben haben oder nicht, die Mine wäre so oder so geschlossen gewesen. Wäre halt dann ein Jahr später, oder zwei, oder drei, oder fünf Jahre später, aber sie wäre auf jeden Fall geschlossen geworden. The mine was a band-aid on a torn artery. Sometimes, doing what is unpopular is still the moral choice. You probably believe that. I'd offer you something for that hangover. But I find in some cases, time is the best medicine. Last night was a wake-up call. I'm gonna try focusing on clean living. Wir haben simple Videos über so eine australische Mine gesehen, da Asbest abgebaut wurde oder so. Geisterstadt. Ja, es ist... Everything is poison. Furchtbar. All that matters is the dose. Now you have a good one, young man. Was there anything else you needed, by the way? Machen Besswut. I have to ask. Why move here, of all places? You know, here, Basswood. A blink and you miss this town. People move out of Basswood, 
not in. The town I used to work in had a hundred other pharmacies in it. No, you'd make sales. But you don't get to know anyone, ever. Plus, if I'm being honest, I always imagined I'd retire in a small mountain town. Hmm. I heard you're helping out with the celebration today. Naturally. It's the town's biggest homegrown tradition. <laughs> I've become quite a fan myself. I never got into it. No. A celebration of hard work and building something with your own two hands? Well, it's quite romantic. I'm from Florida myself, but it has that universal appeal. If it works for you. Samuel, I saw you talking to Walter. Can you ask him something from me? Sure thing. What is it? I knew I could count on you. I was. Yeah, that is my wicker for Buddy. Ich gehe nochmal so um 10 mit Buddy raus, aber nachdem ich vorhin schon war, äh, habe ich ihn gerade einfach nur ausgestellt. Hoping the Basswood Jungle could run a piece about me. You see, some of the older folks see me as an outsider still. Can't say I'm surprised. I'll try and remember to ask next time I talk to him. I really appreciated the chat. But I'm afraid it's time I get back to work. <laughs> ja, ich bin gleich ein bisschen von <lacht> Sorry! <lacht> Wollte ich nicht, dass du dich erschreckst. <lacht> Bestwood Ansichtskarten. Der beste Blick auf Bestwood, den man kriegen kann. Cave is class. Ein handgemachtes Geschenk von Sean. Hässlich, Bug aber süß. Bug hat das Jahre Und Kathy hat es noch mit ihr. Er ist noch hier, nach all diesen Jahren. Sie folgte Nick zu Bestwood, aber sie hat es nie gemacht. Das war ein Geschenk zum Muttertag. Käfi hat es all die Jahre aufgehoben, obwohl die Farben verblasst waren und sich ihr alter Chef beschwert hat, dass so ein Grimskrams nicht in einer Apotheke gehört. Selbst Joan sagt, dass sie nicht verärgert wäre, wenn es verschwinden würde. Aber Käfi wird es nie wegwerfen. Es ist schon so lange her, es ist schon so lange hier, dass es ein Eigenleben entwickelt hat. Bald wird Joan das auch tun, ein eigenes Leben haben. Aber das Glas wird bei Katie bleiben. Mit der Kerze im Inneren, die nie angezündet wurde und wohl auch nie angezündet werden wird. Könnt ihr auch wieder meinen selbstkomprimierten Klingelton verwenden, auf jeden Fall. Klingt nach einer guten Idee. Er hat eine klare Meinung zu meinen Artikeln. Er glaubt fest daran, dass er etwas Gutes bewirkt hat. Da ist er vielleicht der Einzige in der Stadt. Das ist kein Zufall, schließlich ist er hier nicht aufgewachsen. Achso, ich wollte mit Ihnen noch reden, ne? Die wird sich freuen. Hey, Kathy. Yo, Sam. What can I do you for? Die Leute wirken angespannt. It's just one of those days. Ran into Declan outside. He ranted about some thugs. Declan? He's testy because he wants Miner's Day to go away. Wir hatten uns in der Stadt eine Bäckerei bei mir zu Hause. Die hat gestern aus diesem Grund auch gemacht, Leute kennenlernen. Aber leider hat sie auch wieder geschlossen. Ui. Like in the old days, without any trouble. But really, Sam, I'm in the middle of my shift. Do you need something? <coughs> the wake. I, um... Uh, none of us were on our best behavior. Nick would have been happy you showed up. No matter how anything else went. Das ist bitter. Uh, flute. I left early myself to go check on Joan. Did you have to say that fantasy about her father being murdered was real? That's not what I... I just want her to be a little girl. Not a little Sam Higgs. Sneaking around and getting into trouble. And now all she can talk about is how you're gonna prove that she's... <laughs> so eine gute Zeit, zehn Minuten zum, äh, zehn Meter zum Bäcker. Ja, gut. Kann ich verstehen. Sorry. I know it's not your fault, but I just don't, I don't, I don't know what to do with her. She's my daughter, and I feel like I'm losing her. I gotta go. The boss sees me John instead of working, I'll get an earful. No one in here was much help. Sam, you here to pick up something for your uh, condition? 
I have a condition? Yeah, the one that makes you the way you're always so... you. It's all right, of course. I won't tell anyone. I think I might actually have leaky gut. It's where your intestines start. Die hat eine schöne eine, eine, eine Echse rechts an der Bluse, also von uns aus gesehen rechts. To dissolve and your half digested food starts to leak out into your blood. I'm trying to find something for it and if it doesn't help, it can't hurt. I'm glad someone took over this old drug store. Can you imagine? Du hast recht, Flöte, das ist gar kein Le äh, kein, kein, äh, keine Echse, das ist ein Dimitrodon. Der hat ein Rückensegel oben. Das ist einfach ein Dimitrodon-Anstecker. Oh yes, <lacht> always. Ich steck da nicht so drin. <lacht> Kein Problem, Flöti. Du weißt ja, dass ich da mehr mit Dinos anfangen kann. So minimal mehr. <lacht> Keine Ahnung. Ich auch nicht. Wüsste auch nicht, woher. So, dann gucken wir mal im Café nach. Ah, now I've gone and made a bit of a mess. Oh, Sam, is that you? Dear, please, could you help an old doddering woman? You are many things, but not doddering. Plotting, maybe. Sam, you shouldn't say such things, even if they're true. Hmm. Thank you so much. You're always such a dear. Say. Christina, have you... Oh, Sam, it's been years. It really is so nice to see you again. Yeah, likewise, but... I wanted to come to the... Ich glaube, das Spiel will gerade diese neue Mechanik einführen mit... Man kann... Man muss den Leuten nicht zuhören. Man kann die auch mal unterbrechen. No, yesterday, but just thinking about it. Oh, dear. Now, I know you want to interrupt her, because I want to interrupt her. So eyes on me, buddy. Happy thoughts. Deep breaths. Yeah. Well, uh, speaking of the... Poor Joan. Losing her father at such a young age. Oh, what a tragedy. I was trying to find one of those games she so much to cheer her up. Then the good enough. She has Kathy now, and, well, far from me to criticize or anything, but... Have you seen Dennis since yesterday? Have you not learned to not interrupt people when they're talking, Sam? <laughs> Man, that's the ganze Zeit mache ich's nicht. <laughs> as rude as ever. I haven't seen Dennis. You have a nice day. Und das einzige Mal, wo ich es mache, ist es falsch. Anna ist hier. Ich sollte mit ihr sprechen. Buttermilchkekse. Einer davon und eine Tasse Kaffee. Das war ein guter Start in den Tag. Die Kosten. Right. So die Overhead. Du siehst wirklich real engrossed. Als ich in meinem Bett liege. Oh. Ja, ich bin dazu hier nochmal hin. Just balancing the books. Or trying to. You still have Basswood's best coffee? Ah, honey, you know we never had that. That's over at the police station. Bess takes her coffee very seriously. Puts mine to shame. She pays out of pocket for real high-end stuff. I'd never make the margins work. Not that my margins have been cutting it lately. 
Anyway, the past is the past. I just accepted a big business opportunity, which makes tidying up my books in time extra important, even if it kills me. I didn't think I'd see the day where you'd consider a franchise contract. Ha! Only the day God calls for me. Have you met Hugh Kirkland already? The new pharmacist. He's helping me with a few improvements. Angel investing. Can you believe it? I uh, yeah, angel can. investing. What did he ask for in return? Oh dear, I can't believe you're so cynical at your age. People in small towns do help each other every now and again. That's not something that happens on made-for-TV movies. How you doing? You managed to keep the books balanced? About as well balanced as a snake with four balls. <laughs> that sounds uncomfortable, at the very least. <laughs> something my grandfather used to say. Still don't know what it means, but it works in almost any situation. But it's just been a bit slow the last few years. All over town, really. Can you hear the talking, talking, talking? Can you hear the talking round? I know you'll still be here when the rest of the town is gone. You're too tough. Maybe. Maybe. But you know us. We always make it through. For example, I thought we'd never have another miners' day, but here we are. Die Musik ist generell schon im ganzen Spiel toll und ich spiele das Spiel erst seit drei Stunden. Feels strange being back here. I don't think I've been in your cafe in a while. Almost two and a half years. Anna kept coming in. You stopped. You noticed that? I could tell you two dears weren't gonna make it. Broke my heart. Sounds like you knew before I did. Gotta have one eye on the customer and one eye on the books. Not that I really want to keep an eye on the books, mind you. Hmm. Flöti! <lacht> Danke für die 20 Bits! <lacht> Vielen Dank! Dass man diesen Sound auch hört, das ist der so selten. <lacht> Vielen Dank! Would you mind if I finish this? Oh yeah, of course. Good luck with your book balancing. Mhm. Mm Hey man, thought I knew everyone, but I don't know you. I used to be a regular a few years ago. Oh right, you're one of those who skipped town when the mine closed down. You could say that, yes. <laughs> town ain't changed much since then. Same old boring basswood. I know most people hate that, but I don't. It's quiet here. It's nice. So quiet, there's no rush hour, I guess. Right? <clears throat> Christina. Christina gehört das Café Americano, gleich gegenüber von meinem alten Büro. Anna, Nick und ich waren Stammgäste. Christina kennt jeden in der Stadt. Sie ist das Zentrum allen Klatschers in Basswood. Ihr Café ist super und ihr Lachen kann man in ganz Basswood hören. Zumindest war das früher so in der guten alten Zeit. Christina redet gern, aber nur zu ihren Bedingungen. Klare Antworten sind nicht ihre Stärke. Jetzt muss sie, wie jeder andere in Basswood auch, jeden Cent zweimal umdrehen. Alles klar, war schön mit dir zu quatschen. Ich stecke meine Nase noch mal woanders hin. Vielleicht komme ich nachher nur wieder und gebe hin. Ja, so lange werde ich auch nicht mehr machen. Wenn ich nicht mehr schreibe, dann dir und im Chat eine gute Nacht. Ebenfalls, Flüte, war schön, dass du da warst. Und danke nochmal für den Follow und für die Cheers. Äh, für die Bits. Und die Bit. Ja, Bier, Chits. Ja, ja, ja. Bit, Cheers, so wollte ich sagen. <lacht> gute Nacht, schlaf gut. Hat vermutlich die Schule abgebrochen, aber wir wirkt zufrieden in Bestwood. Abendeter Mann. Verwendet Grafen und Datentabellen sehr effizient. Hoffentlich auch in Excel und sieht sehr nach Excel aus. Das haben sie gut hingekriegt. <lacht> so, Anna. Sam! Glad you came. Of course. I said I would. I can still be glad about it. So, uh. I hear you got in a fight after I left the wake? Mm. 
Yeah. Honestly, if it happened again, I'd have hit him again. He was asking for it. That does sound like Dennis. Clayton. Yeah, speaking of, you haven't seen him today, have you? Why? Afraid your powerful blows laid him up? <laughs> yeah. So what are you working on? <laughs> I'm working on an article on how nature does its best to reclaim the land after a strip mining operation. Why are you looking for Dennis? I can tell something has you spooked. I can always tell. Go on, tell her. You could honestly use a non-imaginary person to confide in. She might slow me down or try to involve the cops. She might do those things, yes, or she might be someone das ist can trust, Spielbild. who can help. This one had enough in. I woke up today and my shirt was covered in blood. Blood? What happened? I don't know. Last night, pills and alcohol mixed. It's all a blur. That's why I'm looking for Dennis. Have you tried the basswood jungle? He likes to work weekends. No, not yet. I'll do that right now. Sam, is there anything I can do to help? Oh, uh, nah. I'm just gonna do my own thing. <laughs> oh, Sam. What have you done? Es gibt Ring Excel Meisterschaft. Oh Gott. So gut bin ich mit Excel auch wieder nicht. <lacht> ich kenne quasi nur die Basissachen, mehr kenne ich auch nicht. Oh je. Yeah. Okay, das sagen nichts zu uns. Dann gehen wir mal locked. In die geschlossene. I should check the back. Ah. Jetzt kommen die Bergmänner zu, zum Einsatz. Oder my, nicht? My, my. Ja, doch. Look what we got here. Is that Sam Higgs? Trying to get back in the newspaper game? I thought you got the message last night. Of course, it was hard to tell. Considering you let Declan do your talking for you. Look, fellas. You know, Basswood can be a dangerous place. Well, so maybe consider just get before something bad happened to you. Who's that Wilson? I'll leave when I'm good and ready. Just make it sooner rather than later. De Declan's right down the street. Watch yourself while you're in Basswood. Because we'll be watching you. Die drei sind ehemalige Bergleute. Und die waren nicht so erfreut, als äh, die Mine wegen mir geschlossen wurde. Ich glaube, die mögen uns deshalb nicht. Nur eine Vermutung. Basswood Jungle. Been a while. This place used to be my home, or at least felt like it. <laughs> Pack my hintergrund. Where is Dennis? He should be in here. Let's go and look at him. Der nächste Mord. 
Achso, was ich noch vergessen habe zu erzählen, die äh, Tochter <lacht> denkt, dass ihr Vater ermordet wurde. Ich hatte eine Million Gründe, mich Anna nicht anzuvertrauen und doch tat ich es. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war. Ich muss immer noch dem, was letzte Nacht passiert ist, auf den Grund gehen. Aber es ist auf eine seltsame Art ein tröstender Gedanke, dass ich es vielleicht nicht alleine tun muss. Joella und die Jungs sind immer noch auf Blut aus. Als hätte ich nicht schon genug Probleme. Sie haben offensichtlich vor, den Tag der Bergleute damit zu feiern, dass sie mir die Nase brechen. Und ich habe momentan keine Zeit für Ablenkungen. Ja, ich glaube, die Ablenkung habe ich gerade gefunden. Ist das, wie ich Blut auf mich habe? Habe ich? Darf ich vorstellen, der Gedanken bei dem Palast? Oh, spielen wir jetzt wieder ein cooles Minispiel? Oh, hell. You can do this, Sam. When you focus, you can think through any problem. Sam, no. Focus on me, Sam. Dennis is a distraction. Das sind alles Minispiele, um mich selbst zu finden, quasi. Finde ich aber sehr cool gemacht. Don't give up, Sam. You almost have it. This is Dennis' office. There must be some clues around. Sam, keep it together. You can solve this. Figure this out before Dennis dies again and the panic overwhelms you. Chest wound. What kind of weapon did this? Sprayed on the desk from the injury, but I need more to go on. So head decision to yeah. The chair is pretty far away from the desk, but I don't think that's important. Nicht nur das Ansuchen was wichtig ist, okay. Chest wound. What kind of weapon did this? Blood all over the monitor. Not much to go on. I need something useful. Chest wound. What kind of weapon did this? Gunshot. The bullet went clean through. The killer must have been close. Where did the bullet go? Nehmen wir das hier. The bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. There's nothing useful in those drawers. Dennis had his gun on him at the whip. The bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. Is this Leah? His gun is gone. He had it earlier. Where did it go? Shooter used Dennis's gun, but I didn't have it this morning. And how did I get the blood on me? A blood trail. Who? Yeah. Stop it. Come back to reality. But I. I. The panic. You didn't do anything. 
Dennis was already dead when you arrived, can't you see? Dennis was shot, and you don't even own a gun. How could you have done it? All you did was move his body, which is how your shirt got stained. Think about it, Sam. Calm down and think. You're... You're right. I can see it. Und so ist abgegangen. Man hält noch die Waffe heraus, also bitte. Ich habe ein Gefühl, ich weiß, wer es ist. Und dann komme ich. Wen würde man eine Waffe geben? Der einzige, der mir einfällt, dem man eine Waffe geben würde, freiwillig, wäre ein Polizist. The blood on the shirt was Dennis's, but I didn't kill him. I found him dead. Blackout drunk, panicked. I stumbled to my car. Luckily, I ended up back at the hotel and not wrapped around a pole. Now, I know I didn't do it. Aber Jäger haben wir bisher noch keinen kennengelernt. I need to search the area. See if I can find out why someone would murder Dennis. I need to find out why Dennis was killed. It may have something to do with Nick. Dennis's computer is still signed in. Seems like a good place to start. <coughs> Sie an Mary Gardner, Frank Gardner. Wer heute spät nach Hause kommen, tut mir leid. Ich muss einen Arschloch die Welt erklären. Ich werde nicht wach sein, um Frühstück zu machen. Aber das sind ein paar Waffen im Gefrierfach und das muss. Es könnten natürlich auch die Leute sein, die was wir gerade vorhin bedroht haben, die was uns bedroht haben. Nick Waldron, Neugier. Whatever Nick was looking into seemed big, but he said it fizzled out. Von Nick Waldron, also dem, der äh, das Tod ist, zu seinem äh, Chef Walter Dotson, betreff RE Neugier. Hey Walt, tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber ich habe beschlossen, die Geschichte ruhen zu lassen. Wie es scheint, bin ich letzt... Also, warte mal. Da. Betreff Neugier. Lieber Nikolas, ich hoffe, du hattest eine gute Reise. Du hattest letzte Woche erwähnt, dass du einer Geschichte, gro großen Geschichte auf der Spur bist. Ich fürchte, hier bei uns gibt es bisher nur Belangloses. Ich hatte gehofft, dass du mir, alte Eule, vielleicht erzählen magst, was du im Ärmel hast. Hey Walt, tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber ich habe beschlossen, die Geschichte ruhen zu lassen. Wie es scheint, bin ich letztlich, letztendlich doch in eine Sackgasse geraten. Nächstes Mal habe ich hoffentlich mehr Glück. Okay, das war jetzt dann nicht wirklich viel interessant. Smart. Someone was watching. Nick Waldron an die betreff dringend. Ich hätte nicht gedacht, nochmal von dir zu hören. Wenn du reden willst, dann höre ich gerne zu. Wir können uns morgen treffen. Nick Waldron. 
puzzle comes together. Dennis was reading everyone's emails. He found out that Nick hadn't stopped his investigation like he'd told Walter. And that Nick was still talking to some informant. Then he decided to tell me. And now he's dead. Mm. I need to look the notes Nick left in his office and check Walter's computer. They have to have something for me to go on. Das sind ein bisschen zu viele Zufälle. Walter also might have something on Nick's work. I should look around. Nein, dass es Walter in eine Schublade packen muss. Dann ist Namen Schild. Dann ist Leiche. Tödliche Busbude. No one deserves this. Was das Schiff vielleicht? Was Walter persönlich? Mein alter Schreibtisch. Mein Name ist Zwei Jahre bin ich weg und das ist immer noch hier. Walter always treated us like family. Walter. Durch Kisten und Papierstapel ersetzt. Tagebuch aktualisiert. Krampfhaft zu versuchen, den Mord an Tennis aufzuklären, hat alles nur schlimmer gemacht. Mir wurde klar, dass ich einen anderen Ansatz wählen musste. Erst beruhigen, dann analysieren. Beim Bestwood Jungle war es eine Tradition, eine Feier zum Jahresende im Büro zu veranstalten. Walter bestand darauf. Aber Dienstwaffe schon obvious. Ne, es war ja nicht die Dienstwaffe, es war ja seine eigene Waffe von Dennis. Der hat uns gestern Abend noch eine Waffe gezeigt. Dass er sie mit sich rumführt und mit der wurde erschossen. Walter bestand darauf, er bezahlte Essen und Schnaps aus seiner eigenen Tasche. In einem, in einem Jahr hat er sogar Geschenke für jeden. Gravierte Namensschilder für unsere Schreibtische. Wenn jetzt jemand hier reinspaziert, weiß er, dass wir es ernst meinen, sagte er, strahlend vor Stolz. Wat, Walter hat als Laufbursche beim Passwort Jungle angefangen, nachdem er nach dem Tod seines Vaters die Schule abgebrochen hatte. Im Laufe der Jahre hat er sich hochgearbeitet. Er lebt und atmet die Zeitungsluft. Geschichten zu erzählen geht einem unter die Haut, sagt er oft. Deine Kollegen sind deine Familie und wir passen aufeinander auf. Wie es aussieht, hat er nie übers Herz gebracht, dein Namensschild wegzuwerfen, selbst nachdem du gegangen bist. Denn es ist tot, an seinen Schreibtisch erschossen. Er hat es sich mit, seinen, mit einer Menge Leute verscherzt. Aber wer würde so etwas tun und warum? Wie es aussieht, hat Dennis seine Administratorrechte dazu missbraucht, andere Leute E-Mails zu lesen. Er wusste, dass nicht eine Sache auf der Spur war. Wurde er deshalb getötet? Annas Namensschild. Walter hat das trotz Annas Freiberuflerstatus angefertigt. So strange how calm it is out there when, well, this happened. Passwort eingeben. There might be something around here that hints at Walter's password. Hopefully his password reminder isn't some esoteric book reference. Ugh. My heart's desire. It could mean a person, but also a place. Walter was never tech savvy. He just uses words that mean something to him. There's a good chance there's a clue in his office. Nein, ich wollte nicht den Computer haben. Also, Walter's Schreibtisch. Walter's desk is just like him. Big and full of mystery. Menül? His granddad rock a thing? If so, Walter and Anna are both into it. Der Ingspots, Greatest Hit. Notiz, es ist höchste Zeit, dass dir mal jemand die echten Klassiker nahe bringt. Lass mich wissen, wie du das findest. Ah. Kleines, ich hoffe, du arbeitest nicht schon wieder so viel. Du musst mich in Playa Langosta besuchen. Es ist so schön. In Liebe, Mom. Prin never looked happy a day in her life. Been Walter's cat for years. Ich glaube, wir haben das Passwort gefunden. Wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. 
Und du habe ich auch als letzter angeklickt. That's not it. Gemilde, jedes in einem anderen Stil. Eklektisch. He loves all his first editions, but Alice in Wonderland always came out on top. Wouldn't be surprised if that was his password. Mehr ist natürlich auch eine Möglichkeit. Walters Namensschild. Walter liebt diesen altmodischen Schick. Walter had this article framed after he saw the boost in traffic the Haven got. Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he said it as his password. Ich tippe darauf, dass es Bas äh, dass es Basswood sein wird. Ha. Let's see what secrets you got in here, Walter. Walter Dotson an Bess Mai Mitchell. Betreff Re Hilfe. Bess, ich wollte dir erneut aus tiefsten Herzen für deine Hilfe danken. Du bist eine Gelehrte und eine Geheilige. Wie es aussieht, habe ich mir uns völlig umsonst Sorgen gemacht. Danke, dass du mich beruhigt hast, Walter Dotson. Von Bess Mitchell an Walter. Ah, von Bess Mitchell, äh, Besswood Police, an Walter Dotson. Betreff Hilfe. Hier ist der Bericht zu nichts Unfall. Du hast schon eine, Weile, eine ganze Weile nicht mehr nach so etwas gefragt. Nichts wirklich Interessantes. Nur ein weiterer trauriger Tag im Straßengraben. Die Straßen in West Virginia nehmen uns mehr gute Söhne als Waffen. Bess Mitchell, Polizeichefin. Mostly standard so far. By the book. I see why Walter wasn't worried. Art des Unfalls, Verkehrsunfall. Datum des Unfalls, 2. April 2017. Ort des Unfalls, Telegraph Hill Highway, Route 18. Einzelleitende Untersuchung, 1 von 3. Beteiligte Personen, Name, Nicholas Walton, Alter 35. Fahrzeuge, Farbe, Rot. Marke, Cosmo. Modell, 2008, Ramero. Unfallhergang, Auto an einem Baum gefunden, von Trümmern umgeben. Feuer brach beim oder nach dem Aufprall aus. Der Wagen brannte mit Nicholas Walton auf dem Fahrersitz. Reifenspuren und andere Spuren legen nahe, dass der Fan Fahrer von einem Tier erschreckt wurde und mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen ist. Fahrer war vermutlich angetrunken. Wait, that doesn't make sense. Nick would never drive without his seatbelt on. And he always kept his window open. Airbags ausgelöst. Sicherheitsgurt nicht angelegt, Fenster geschlossen. Fahrer war vermutlich betrunken und hat vergessen, sich anzuschnallen. Das Feuer brannte einen kleinen Bereich um das Feuer Auto nieder, breitete sich jedoch nicht aus. Es ist ungewiss, ob der Fahrer den eigentlichen Unfall überlebt hat und erst durch das Feuer ums Leben kam. Stumpfe Gewalteinwirkungen, das Einatmen von Rauch oder Verbrennungen sind alles mögliche Ursachen. So, Walter got the police report from Bess. Nick was supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him. And his seatbelt was off and his windows up, which both sound very wrong. Walter seemed to buy it, but I don't know if I do. I think it's time I check Nick's office. Hope he still leaves his notes out. Nicks Namensschild. Walter nannte Nick auf seinen Erntehelfer. Nick Schubladen. Zu leicht zu öffnen, darin würde ich nichts Wichtiges aufbewahren. Pinwand? Valid question. Still not sure. What would you say you do here? 
They don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. Do you mean cut the... Nick's handwriting. Always paranoid about forgetting things. 2341 nicht vergessen. Okay. Sass. Nix Regal, Büromaterial und alte Notizen. If I had the code, I could get in here. Nope. And with something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on it. I should keep looking. Nick's computer is missing. Took it home to work or stolen. The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Mm -hmm. Nick, Anna, and me. Ich habe dir Peperoni Rolls im Kühlschrank gelassen, aber nicht zu lange. PS, nächstes Mal bist du dran, Anna. Zwanzig Uhr einundvierzig. It was a good guess. No. Not the right one. I should keep looking. Nick's computer is missing. Took it home to work or. Stolen. The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Hmm. Drei eins zwei eins. Four digits. Wonder if that's the new code for the archives. Einunddreißig einundzwanzig. Nein, ich bin vertippt. Nope. And with something like ten thousand combinations, I doubt I'll stumble on it. Of snooping pays off. Nick always kept extensive records of his work. He was almost obsessive. How could there be so little information regarding his last investigation? <coughs> he was looking into the impact the closure of the mine had on Basswood. But what was he looking for? Sprung auf der Anstieg der Arbeitslosigkeit nach Stilllegung der Mine völlig normal. Kurve flacht im letzten Jahr etwas ab. Erholung? Zahlen sehen gut aus. Trend oder Ausreißer? Braucht mehr Datenpunkte. Tickets und Hotelrechnungen. Nick hat einen Kontakt. Same name as in the E-Mail. He was onto something big. 27.01.20 Uhr mit D. Nervöser Typ, aber könnte was Nützliches wissen. 12.02.17 Uhr. Zweites Treffen mit D. Das ist tatsächlich eine Spur, vorausgesetzt, äh, dass er nicht nur Quatsch erzählt. Will sich immer in gruseligen Orten treffen, hat vielleicht zu viele Filme gesehen. 
18.03.10 Uhr mit D. Musste ihn zum Frühstück einladen und er sagte, dass wir uns nicht mehr treffen können. Scheint eine Sackgasse zu sein. Erster, vierter. Dachte ich hätte ihn verloren. Gut, dass er wieder reden will. Nick was traveling all over. Train tickets, hotel bills, out of state even. He was tracking something. Or someone. Name des Passagiers Nick Waldman von West Virginia nach Florida. Zug Nummer 254. Fliegt mir gleich alles runter. Florida war doch der Apotheker. Der hat irgendwas vorhin von Florida erzählt. Ich habe das Gefühl, der Apotheker hat das damit zu tun. What Nick was looking into was something big and dangerous. It's why he was so careful. So, did you come to the logical conclusion to this mess we're in? Just a hint. We should get out of town immediately. Dennis tried to talk to me about Nick, and that's what got him killed. Exactly. Like I said, you should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. Two years is a long time, Sam. He may have changed more than you know. Change decade-long habits? I need to go to the crash site. Just remember, if you're right... Sam? What's happening? Dennis. That's Dennis. What happened? Is he... Anna, I is listen he... Listen to me. I did not kill Dennis. Oh my god, no. It's... How could this happen? He died last night. Hours ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him here after, but I was so drunk I arrived late. And the person that actually showed up killed him. Your bloody shirt was clearly from this. That means you were here yesterday. It links you to the crime scene. And you've been running around town all morning asking about Dennis. It won't look good. We need to call the police. They'll think I killed him. I thought I did it first. I have no alibi. This is not about you. Dennis had a family. They have to know what happened. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. Someone is going to find him eventually. Involving the police would only slow us down. I'll be more efficient on my own. Efficient and possibly friendless. You've already trusted Anna once. I suggest you keep on that road. Da hat er wieder einen Punkt, den ich übernehme. Okay, but not that phone. Use one of the landlines here and don't leave your name. You remember I'm a journalist, right? I know how to keep things confidential. Also, I think whoever did this might be linked to Nick's accident. This is about Nick? The crash? I'm going to the crash site to confirm my suspicions. I'm going with you. I don't know if that's a good idea. You trusted me before. It's only fair I do the same for you. I'll call the cops from here so they can't track us. All right. Cool. Nicht mehr alleine. Is it okay if I stay here? I don't think I'm ready to... Sure. I doubt I'll be good company anyway. You mean you're over-focused to the point of non-reactive thing? I remember. Especially how you always end up being right somehow. So, ich geh jetzt schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, Jonas. Bis morgen. I don't know what I'm hoping for. <lacht> Geld hoch in den Händen im Beutel. Wir haben keinen Überfall gemacht. Wir waren nur ein Mörder. Und nicht mal das. Ein wunderschönen guten Abend, Flo. Ja, <lacht> ja, Flo, du verwechselst da was, bisschen. Du meinst Beutel hoch und Geld in die Hände. Nee, warte, irgendwas stimmt hier auch noch nicht. This is the place. 
Unfallstelle. Nick, I'll get to the bottom of this. First, gather the clues. Cold, hard, plain facts. That's yeah. Know what really happened. Wir dürfen das Detektivspiel spielen. Das mochte ich sehr. So. Erstmal Hinweise suchen. Autoteil. Das hat sich beim Aufprall gelöst. Leichte Brandspuren. Debris from Nick's car. The police didn't clean up very well. Ja, wahrscheinlich weil die Polizei damit drin steckt. Aber ich so den Vermutung. Must be where Nick crashed. The car went up like kindling. It was pretty intense, judging the damages to the area. Er müsste hier runter sein, weil sonst fehlen ja nirgendwo die Schilder. Kurvenschilder. Two of the road signs were torn out. Did Nick's car do that? The fire shouldn't have been able to spread that far. Jerry, einen wunderschönen guten Abend. <lacht> Na, wie geht's? Keine Bremsspuren. Stimmt. Bremsspuren und ein Holzstück. No skid marks. No trace of sudden breaking. Ich hab's mal geschafft reinzuschauen. <lacht> that piece of wood must be from one of the damaged road signs. Das heißt aber, dann wurde uns wahrscheinlich die Bremsleitung äh, durchgeschnitten. Wie geht's denn, Jerry? Lang nichts mehr gehört. The tire tracks clearly show where Nick's car went off the road. These road signs are intact. Not a scratch on them. Auch überhaupt nicht gefährlich, so plötzlich einfach hier mitten auf der Straße zu stehen. Alles fit, denke ich mal. Das ist schick. So. Jetzt fehlt uns wahrscheinlich wieder der berühmte letzte Hinweis. Da war das Autoteil. Kann ich theoretisch mit dir reden? Ja, kann ich. Best to leave her alone. Okay, kann ich nicht. Wie weit kann ich denn die Straße hinauflaufen? Benzinfleck? Ach, guck mal einer an. A fuel stain. From Nick's car? Was it leaking fuel? Und da ist ja auch noch ein Hinweisschild. Nick took this turn every day. It shouldn't have surprised him. Also muss, müssen ihm die Bremsschläuche durchgeschnitten worden sein. Sonst hätte er ganz simpel bremsen können. Und nachdem nicht mal Bremsspuren zu finden sind, vermute ich das. Tierspuren. Ein kleines Tier zu dieser Jahreszeit vermutlich Nick. But the tracks don't reach the road. Richtig. Ich denke nicht, dass das mit einem Tier zu tun hatte. Baumstamm. Maybe Nick tried to avoid this log. It's a bit far from the road. That's all the information I need. Alles klar. Everything together. Viel Spaß. Muss das einfach mal wieder stream, Jerry. The report states Nick was driving under the influence of alcohol. He was startled by an animal. Uh -oh. And 
drove through a road sign before crashing into a tree. Das haut nicht hin. Ja. Things don't add up. Sag ich ja. Ich denke nicht, dass es einen Fuchs im Spiel gibt. Das müsste ja auch Blut gewesen sein. Gut, dann gucken wir mal nach, was wirklich passiert ist. Nick betrunken. Kann bewusst los und bewusst sein gewesen sein. Mhm, das könnte ich mir vorstellen. Äh, im Brand geraten, Beziehen leck. Aua. Ich bin mir immer noch sicher, dass es kein Hindernis gab. Keines. Ja. Also war er bewusst los. Klar, weil sonst hätte er lenken können. How could the signs have burned during the crash then? <coughs> Baumstamm? Nee. Macht auch keinen Sinn. Also kein Hindernis auf jeden Fall. the signs have burned during the crash then Frack. the fire damaged both the car and the tree heavily. Hmm. vielleicht war es kein benzin leck Vielleicht war es in Brand geraten. Oder vielleicht im Brand. Ja. One simulation fits the evidence. The police report was wrong. Das heißt, er war bewusstlos und hat schon gebrannt. Das heißt, irgendwer hat ihn ermordet. Und damit hat sie doch doch recht. Der Bösewicht der Geschichte ist der Polizist. Wäre eigentlich auch ein cooles Spiel, so von der Spielidee her, wo du sagst, ja, du musst versuchen, den äh, Tod quasi jetzt zu verhindern, indem man zum Beispiel das, das äh, Feuerzeug nicht angeht. Wäre eigentlich auch eine witzige Idee. Einfach so ein Mordverhinderer-Spiel. Deshalb ist das Gras oben auch abgebrannt. Also ja, es war tatsächlich Mord. I 
thought you quit. I did. So, did you find anything? Nick, he was murdered. I'm sorry, I don't... The police report was clearly wrong. Fucking... Anna? Here, just... Joe, it's Sam. Where's Anna? Is she okay? Yeah, she's right here. She's just a bit busy. I need her to come back immediately. There's been a break-in at her place. Online. What? Are you all right? What happened? I wasn't there when it happened. Just arrived. Called the police, then called my daughter. We're on our way. Someone broke into your house. Naja, Nick, Dennis und Anna wäre wahrscheinlich das dritte Opfer gewesen, aber die ist Gott sei Dank mitgefahren. Boah, das wäre jetzt so cool. Warte mal, ich muss mal kurz noch nachgucken dann. Ah. Ah, warte mal, hier. Äh, da, 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 da. Schnüffler, Even kommt. Ich habe mich Even gestellt, also mich in der verwüsteten Kneipe gefunden hat. Gespräch mit Even. Ich habe mich bei Even entschuldigt, dass ich seine Kneipe verwüstet habe. Ich gehe aber dann mal. Gute Nacht, die schon mal Alex. Gute Nacht, Flo, schlaf gut. Es Anna sagen. Ich habe Anna die Wahrheit gesagt, dass sie mich nach Dennis gefragt hat. Gespräch mit Katie. Ich habe mit Katie in der Apotheke geredet. Joha Joan. Ich habe Joan zugehört, als ich ihr in der Stadt über den Weg gelaufen bin. Dicklen zuhören. Ich habe mit Dicklens Nörgelei darüber angehört, wie Bassfoot vor den Hündel geht. Und treffe mit Christina. Ich hatte keine Zeit, mit Christinas Litanei anzuhören. Mit Tara reden. Ich habe mir die Zeit genommen, mit Taras gesundheitlichen Probleme anzuhören. Polizei oder nicht? Ich habe beschlossen, auf Anna zu hören und nach Auffindung von Dennis' Leiche die Polizei zu rufen. Mit Anna oder nicht? Ich habe Annas Angebot, mich zur Unfallstelle zu begleiten, angenommen. Annas Grundstück. Okay, so, about Dad... Don't tell him what we found. Please, it'll just worry him for no reason. How are you holding up? After finding out what we found out? I'm guessing about as well as you. Not great. Let me go calm my father down. I'm pretty sure he's ready to call the National Guard. Anna, maybe give her a few moments with Joe before you barge in. Also, take a few moments for yourself as well. You used to live here, and now... Some other guy, Nick, of all people, was living here. With her. Things are different. She's different. You're different. I'm different. But am I different enough to not fall into old patterns? Keep in mind, Sam, no matter how much you want to, you can never go home again. Last time I was here, I was shoving way too many boxes into a trunk that couldn't fit them all. It's... it's fine, Dad. I can handle this. Someone broke into my daughter's house and you want me to just sit by and wait? Yes, that is exactly what I want you to do. Don't you have an appointment? I always have an appointment. I'm at the doctor's more often than I'm home. Sam, talk some sense into my daughter here. Well, I mean, uh, this is a real crazy day we're having, huh, Joe? I knew you wouldn't be any help. You always let her walk all over you. <laughs> Dad, I love you. And I love that you want to protect me, but please, it'll be okay. Go to your doctor's appointment. The police will be here soon. I'm just belly aching. It's your house, your rules. I'll leave you to it. Thank you. Though before I head off, Sam, you tell me if something was going on, right? Anna's brave and she's strong. 
but she's also stubborn. Dad, I told you I can take care of myself. And I'm old enough to know when things ain't right. You tell me now, Sam. You tell me if my little girl is in danger. I can't watch over her anymore, so I need you to keep her safe. Stop talking about me like I'm not here. Joe, I don't know. She's I... all I have left. Promise me you'll protect her. I need your word. Wow. Heavy. Joe's really laying on the paternal guilt. I can't promise something like that. I don't know what might happen. He just wants to feel like someone is looking out for her. I can't blame him. And what if I can't keep that promise? Then refuse. All I know is I personally couldn't say no to a desperate father. Versprechen wir es, ja. I still can't hide anything from you. Sam, don't. I won't lie, Joe. There is something going on. It could be dangerous, but I'll make sure Anna doesn't get mixed up in it. All right. I'm trusting you on this. I'm not some kid. I decide what I get mixed up in. You can't blame me for looking after you. I just didn't want you to worry. You're both so patronizing. I'm heading inside. See how bad it is. Ich muss jetzt Julie mein Wort geben, dass ich auf Anna aufpasse. Worte, Versprechen, fällt anderen Leuten so etwas leicht. Julie scheint es jedenfalls sehr ernst zu nehmen. Nachdem wir Dennis ermordet aufgefunden hatten, riefen Anna und ich die Polizei. Wir versuchten so gut es geht, unsere Spuren zu verwischen. Ich bin nicht glücklich darüber, dass Anna mit ihnen mit in die Sache hineingezogen wird. Aber in all diesem Chaos hier fühlt es sich wie das einzig Richtige an, ehrlich zu ihr zu sein. Die Erkenntnis, dass nichts tot nur ein Mord gewesen sein kann, brachte mir Fokus und Klarheit. Aber für Anna war es ein Schock. Sie hatte kaum Zeit zu reagieren, aber es besteht kein Zweifel, dass sie es schwer getroffen hat. Ich hätte wissen müssen, dass Anna nichts mehr hasst als altmodische Ritterlichkeit. Aber ich habe vor, dieses Versprechen zu halten. <lacht> Nix Unfallbericht war schlampig ausgefüllt. Ich kann der Polizei nicht mehr trauen. Schlimmer noch, sie können glauben, dass ich Tennis getötet habe. Ich bin mir ich bin nicht sicher, ob es klug war, Anna damit reinzuziehen. Nick war irgendwas auf der Spur. Er wollte schon immer eine große Geschichte schreiben. Aber verlief es letztendlich im Sande, wie er Walter sagte? Oder hat er einfach nur alles für sich behalten? Jetzt, da ich an der Stelle war, an der nichts tödlicher Unfall passiert ist, bin ich sicher, dass es kein Unfall war. Betrunken Autofahren und Rasen passt einfach nicht zu seiner Persönlichkeit. Sich mit einer Untersuchung zu übernehmen, dagegen schon. I need to get in there eventually. But maybe I should look around the property first. It's a John's Route Baron. She probably brought it over one time when she came with Nick. It was great to come back from work, sit down and read until the sun went down. Anna and I spent our nights out here trying to find all the constellations. Fluss. Hier lassen sich keine Spuren mehr finden. Farbe immer. Anna hat eine Menge Arbeit in das Haus gesteckt. Garten, innerhalb des letzten Jahres angelegt. Wächst und gedeiht. Nick und sein grüner Daumen. Gartenhütter sieht den Takt aus. Betrachten. Anna never got rid of this sign. I think the happiest I ever saw Anna was the day she bought this place. I want 
want everyone to know this house is sold. You're mine. I own you now. <laughs> it might be 200 years before it's paid off, but it's mine. So, when can I start moving my own stuff in? After you finish carrying all my stuff in. Sure, but that means I get to choose which side of the bed I'm sleeping on. What? No! You're gonna sleep on the side closest to the door. Why is that? So, if someone breaks in, you can fight them off. And maybe because I like being near the window. Somehow I feel like it's entirely the second thing and not at all the first. <laughs> we can talk about all this after my stuff's inside. But all your stuff's so heavy. Which is why I need your help. Don't slack, Sam. <laughs> this house isn't gonna decorate itself. And I want you to be part of that. Hmm. Fahrzeug spüren könnte der Einbrecher sein. Dank Schlamm und Gras ist das schwer zu sagen. Waldweg führt zu nichts Hütte. Das dauert etwa eine Stunde. Rollstuhlrampe, nach Joe ist Unfall angebaut. Shattered Glass. This is how whoever it was broke into the house. Anna's house. Aber ich würde mal sagen, ah, wir spielen es noch. Anna is not well. This time, at least, try to be there for her. Say no. She needs you, buddy. Needs me? I don't even think she knows I'm here. What am I supposed to do? Something. Anything. It's the thought. The effort. Get her a drink. Just show her you're here. I'm not sure how a drink will make her feel better about murders and break-ins. But I guess I've heard worse ideas. She kept the drinks in the kitchen in one of the pantries. This feels like the only part of the house I recognize. Whatever punk broke in here wrecked it. Das Lied, das Anna auf dem Leichenschmaus gespielt hat. Nix Lieblingslied. Gitarre, hat ihre Mutter gehört. Glücklicherweise hat sie den Einbruch überstanden. Bücher, hauptsächlich Soziologie, Geschichte und Schreibratgeber, wie immer. Ja. Making a drink for Anna would be a good way to show her you're here for her. 
She's not gonna want something cold. Always said cold drinks are for parties. Even when he messed up, Nick always found the right words. Es tut mir leid wegen gestern. Du hast recht. Ich war distanziert. Die Dinge waren in letzter Zeit ziemlich chaotisch auf Arbeit. Du musst mir nicht verzeihen, aber für den Fall, dass du mich zu einem Konzert einladen willst, lasse ich diese beiden einfach hier. PS, vielleicht sind noch ein paar Pepperoni Rolls im Kühlschrank. N. And always wanted to visit France. But life is just too strange for me there. Kann ich verstehen? Anna's favorite band. Smooth as always, Nick. Die Charleston Concert Hall präsentiert The Placeholders. Schränke, hier wurden die gründlich gesucht. Vorratskammer. She normally keeps some drinks in the pantry. It's been a while, Sam. Things have changed around here. You feel like looking at old keepsakes? No. No drinks in here. Here's where she keeps the drinks. Her go-to soft drink. She actually likes to drink this stuff straight. Could do. She used to drink this every day in middle school. Brings her back to being 10. Don't stress about what drink you bring her. It's just people in film noirs bags. always offer a stiff drink in times like this. Might work. Meine Flasche auf dem Boden ausgeleert, keine Zerstörungswut. Lime juice. Still something you like? That's sweet. I'd assumed you'd already gone to look around and, I don't know, think. This is just... This is just so fucked. Nick? My house? Sam, you should distract her. Get her talking or thinking about anything else. My stuff, everything is trashed. Is this, like, the worst coincidence? Or is it related to Nick's death? Did his murderer break into my... You're not alone. Here, have a drink. It'll help. Yeah. Yeah, you're right. It's helping a bit. Anna's Reisetagebuch warten noch darauf, gefüllt zu werden. Anna's birthday after she mentioned wanting to travel more. 
Reisetagebuch. Anna liebte es, sich in Tagträumen exotische Orte zu ergehen. Sie machte ein Spiel daraus, fragte, wohin du reisen würdest, wenn du alles stehen und liegen lassen und die Welt bereisen könntest. Sie wollte Paris, London, Shanghai, Vietnam, Berlin und noch viel mehr sehen. Sie sprach stundenlang über diese Orte, die Museen, die Menschen, die Sprache. I, Paris und Sprache. Äh... Du sagtest, du würdest lieber in den Bergen wandern gehen, meilenweit von allen Menschen entfernt. Sie lachte und schlug den Himalaya vor, aber du hattest eher die Wanderwege rund um Besswood im Sinn. Du hast ihr dieses Tagebuch gekauft, um sie bei Laune zu halten. Vielleicht wusste sie es. Vielleicht dachte sie aber auch, dass sie dich eines Tages überzeugen würde. Wie auch immer, sie hat das Tagebuch behalten. Die Seiten sind immer noch leer. Anna always was more interested in people than cold hard facts. Eine neue Perspektive von Anna Miller, 18. Februar 2016. Jedes Jahr präsentiert die Queen Mount Grundschule das Talent junger Kreative in einem Kunstwettbewerb. Inmitten eines Dschungels an Kreativität fiel mir ein Werk besonders ins Auge. Eine Art kryptozoologische Figur, deren wahre Natur mit, verschlossenen, mit mir verschlossen blieb. Unfähig, wie ich war, das Papier zu durchdringen, kam mir der junge Timothy Brown zu Hilfe. Es ist interaktiv, sagt er und deutet auf eine Unebenheit. Sie müssen es aus auseinanderfalten. Schicht um Schicht wurde ich eines Wunders wahr. Die Figur wie ich eine Karte von Besswood. Wenn Sie glauben, schon alles gesehen zu haben, dann nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und schauen Sie sich an, was die neue Generation zu bieten hat. Sie werden überrascht sein. Ich für meinen Teil war es. <lacht> Liebe Miss Miller, mein Papa sagt, wenn jemand sehr nett ist, muss man ihm einen Dankesbrief schreiben. Also hoffe ich, dass sie meinen mögen. Ich möchte ihnen ganz, ganz doll dafür danken, was sie über mich geschrieben haben. Ich weiß nicht, warum sie glauben, dass meine Zeichnung es wert war, darüber zu schreiben und alle anderen nicht, aber es war sehr nett von ihnen, dass sie das gemacht haben. Mein Papa hat ihren Artikel an den Kühlschrank gehängt und meinen Namen eingekreist. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ein paar Leute hingegangen sind und es sich angesehen haben und dann enttäuscht waren. Aber vielleicht waren sie es nicht. Wenn wieder ein Kunstbewerb stattfindet, sage ich es Ihnen. Mit freundlichen Grüßen, Timothy Brown. Anna has to be helping her dad out with these. I'm not sure it's enough. Arztrechnung zu hoch, als dass Josie alleine bezahlen könnte. Anna would pace around the house for hours, then sit down and write her articles in one go. Sam, what are you doing? I called for dinner like a dozen times. It's gonna get cold. I am not your mom, you know. Working on an article is no reason to ignore basic politeness, Sam. Fine. You can eat your dinner cold for all I care. I'm done waiting for you. Cheesy action movies, dark thrillers and human rights. The melting pot of Anna. Anna's Poster, sie musste ihren Raum immer zu ihrem Reich machen. Nach Joes Unfall aufgenommen. Er wollte, dass es zurückgestellt wird. I 
I know you want to help her by finding out what happened. Right now, though, stay focused on Anna. She needs to know she's not alone. Finde eine Möglichkeit, Anna zu trösten. Die Gitarre. Good thing it's intact. It's about the last thing Anna has of her mother. I don't think she ever forgave me for saying I didn't think they sounded better. Die können in einigen Genres den nationalen Plattenverzeichnis in den Raum ablaufen. Poster Placeholder. Anna ist vermutlich ihr größter Fan. Anna wollte mich nicht zu Konzerten nehmen. Sie waren einfach nicht mein Ding. I don't think she ever forgave me for saying I didn't think they sounded better. Hmm. And I always wanted to visit France, but life is just too strange for me there. Who takes the time to have a drink in the middle of a break-in? Not surprised Anna keeps this letter. I'd keep it too. Anna would pace around the house for hours, then sit down and write her articles in one go. Wie kann ich sie trösten? Finde eine Möglichkeit, Anna zu trösten. Good thing it's intact. It's about the last thing Anna has of her mother. Finally, there. Hmm. Try talking to Anna about all this again. And remember, go in slowly. I just can't believe you're reading. Wow. Hey, are you feeling better? Yeah. Thank you, Sam. Sorry, I just kind of lost it for a second there. Yeah. I mean, careful, Sam. You know you can be indelicate. She needs your support right now. I mean, it hasn't been an easy week, you know? 
And I've got the feeling it isn't over yet. She needs support. Something solid. Wow. Whatever happens, you're not alone. We'll face it together. Yeah. Yeah. Thank you. I needed to hear that. Reminding her she has people to lean on is a great start. Ich wollte nicht das andere über die Sorgen nach Grübels versprechen an Joe. Ich habe Joe versprechen, versprochen, auf Anne aufzupassen. Das ganze Ding ist ein Mess. Aber ehrlich gesagt, es ist ein Mess für eine Weile. Like, everything was fine, you know? Nick moved in, it was nice, but lately he just closed himself off. He had been gone most nights, at the bar or the fishing shack, come home late refusing to talk about his work. It got unbearable. It was almost like I was living with you all over again. It doesn't feel good, but she needs to get this off her chest. Don't be too harsh on her. You're right. I shut you out, and I'm sorry. The past is the past. None of what's happening now is your fault. I'm just lashing out. It's just having you in the house. It's... It's bringing back a lot of things. We had a good time. So many memories here, both bad and great. We did have a good time, yeah. But then came Dad's accident. The mine investigation. Your proposal. I still feel horrible about how it all happened. But you... You understand why I said no, right? You didn't want a ring. You told me before. I thought it was what you're supposed to do. I thought maybe it'd save us. That's a nice thought. I feel like you're listening now. And I thank you for that. You know? It ended so abruptly, you and I. I don't think I ever took the time to really process what happened. I wonder if it would have ended the same way with Nick. If my relationship with him was as doomed as my relationship with you. The way Nick closed himself off to me the last few weeks. Maybe it's just me. Maybe I can't bear to live with someone, to truly share my life, to make compromises and all that. It wasn't your fault that Nick closed himself off. No one makes someone distant, especially someone like Nick. It must have been on his side. He was I know that's why I closed people off. I never spoke to Nick again after leaving town. It doesn't matter anyway, now does it? He's dead, and whatever we had is done. And we're on our own if we're gonna find out who killed him. I'm not backing down from this, no matter what we find. What about you? Yeah, I mean... You can count on me, Anna. We're in this until the end. That's good. That's really good. Let's see this to the end, and, well, we'll see what happens when we get there, right? Whatever happens, we're in this together. Can you take a look upstairs? I still need a moment. Let me make sure I'm done crying and all that. Take your time. I'll tell you if anything's wrong. Thanks, Sam. Ich bin mir noch nicht immer nicht sicher, ob ich Anna gegenüber die richtigen Worte gefunden habe, aber ich fühle mich erleichtert. Ich glaube, das geht uns beiden so. Irgendwie fühlt es sich an, als müssten wir das gemeinsam durchstehen. Anna und ich haben das Gespräch geführt. Über Nick. Über uns. Über alles, was schiefgelaufen war. Ich fühle mich danach besser und ich glaube, sie auch. Wir stehen das gemeinsam durch.
Bild. Joyce, erster, äh, erster Geburtstag nach dem Unfall. The door is closed. Huh. She never used to lock it. <coughs> Looks like Jones using this room now. Anna must have been letting her use it when she stayed over. Schenke, Jones Schenke, Sachen wurden gründlich durchsucht. Jones Hausaufgaben klug, aber leicht abzulenken. Corrected the teacher, but still forgot the date. Schreibtisch. Offensichtlich der Schreibtisch eines Kindes, aber trotzdem durchwühlt. Mr. Eichhörnchen, Jones ältester Freund. This used to be her old bed. First thing she bought when she settled in. Not your standard Unordnung. thief. Too destructive. Oh, maybe trying to send a message. Celebrated sleep doctor. Come on, get up. I need your help. Did you try rebooting it? That's honestly all I got. I have tried that. If I don't get this done by noon, Walter won't run the article. What do I do? Okay, okay. Let me see it. Thank you. It just won't respond to anything. Do you want a back rub while you work? As your hero, it's the least you could do. I'll do more than that, my white knight. Oh, you will, my princess of the typefaces. Of course. When you fix it. Why is it so dark in here? Sie ist nicht mal das gleiche, alles verändert sich. So different now. It felt like mine once, but it never was. I guess Anna must have left it on, but she had her laptop with her. Is this Nix? Kopiervorgang. Is someone downloading something off Nix's laptop? Aha. Der Typ von damals von der Apotheke. Sam. Sam. Who was that? Sam. Are you okay? I think whoever trashed your house just trashed me. Can you stand? Yeah. Yeah. The headache isn't as bad as the one I had this morning. I couldn't get a good look at them. They just sprinted out of the house, and I heard some weird loud engine drive off. Well, whoever it was, they were dumping data off Nick's computer. I must have interrupted them. 
There's no trace of whatever he took. So what do we even do now? <clears throat> we need Nick's backups, if he has any. Did he ever do anything like that? Boxes in the attic, files to the cloud, another computer? Did he have anywhere besides here in the basswood jungle he kept things? No. No, I don't, I don't think so. I, I don't... Actually, over the last few months, remember I mentioned Nick has been going out a lot to that old fishing shack his family owns? I know the one. I went there with Nick and Bug a few times. He went mostly in the evenings. Most nights, really. He said he was night fishing. But if he was secretly using it as a second office... It'd be worth taking a look. Your father called, said there'd been a break-in. Couldn't they have gotten here two minutes ago? They'll arrest me if they found Dennis's body. You go out the back. I'll talk to Bess and keep her busy. If you're sure, I'll go to the fishing shack. It sounds like if Nick was hiding something, it might be there. Sorry, I was just in the bathroom. Be right out. Go. Sie können einfach durch das Glas durchgucken. Nix Einhütte. Nix Fishing Shack. A lot of memories here. Good memories. Anna said he'd been sneaking off here to work on something. I almost hope I don't find anything. Nick, what were you up to? John's father, the Ost, give you friend that is a good one. John's bike everywhere. Which is impressive with how far away everything is out here. What's it doing here? I remember teaching Bug how to roast marshmallows. Hers turned out great. Mine were always burnt. You know, fishing's a lot like life. Practice, patience, and perseverance hooks you the big one. Dad, not everything is a life lesson. Actually, I was talking to Muley here. Oh, that's fine. He's got a lot to learn. You know, I'm better at fishing and life than you are. <laughs> Whatever you say, Muley. Oh, limbs are so cute. You sure are, bud. Can you hook me another one? Can't catch a fish without bait. Um, I, uh, I don't want to hurt it. Come on, it's just a worm. Here, a bug, just hand them over and I'll bait it. No! I'd be an accomplice then! Don't worry about it. The point of fishing isn't to catch anything anyways. Warum wollte man sonst angeln, wenn nicht zum Angeln, also zum heute angeln? Bug? Muley? How did you... Does my mom know? Does your mom know what? What is this? Mom doesn't know. Good. I've decided to leave town. Bug, that's... this is not a good idea. I've got food for five days. I'll hitchhike and bike down to Virginia. Do you have any idea how far that is? About 80 miles to get down to my Aunt Lisa. My mom hates her. Don't try to stop me. You can't leave like this. Not without telling anyone. 
Oh, yeah? Why not? That's what you did. She's serious about this. Careful, Sam. This is not a drill. Maybe try to bring up her mother again. You should at least call your mom. My mom? She's hardly even there. She's always so... Plus, I know what she'll say. Calm down. Think of the common good. She doesn't do anything. Just sits around, takes her back pain pills, and stares at the TV like a lump. Well, that was a miss. When it comes to this kid, your instinct is better than mine. The mother, though, we should have a talk with her later. Look, I'm not a child anymore. I'm not asking for your permission. There's nothing for me here. Leaving is gonna hurt the people you care about the most. The way I left was selfish. You're not selfish. The Joan I knew couldn't even hurt a worm, let alone her own mother. I... It's not like I want to hurt her. She just works all the time, and then she's too out of it. And never listens to me. I think I'm done depending on others. This is a good answer. My dad I could rely on. But he's gone. There's nothing else for me around here. I was wrong yesterday. She's not in denial. She's scared. Something terrible happened to him, but no one listens to me. No one cares. I care. I believe you, and I'm investigating like you asked. <laughs> yeah, I know about the wake. You approached a few people, but you dropped it as soon as it got uncomfortable. Anyway, it's not like I expected any different. This place is full of gutless, patronizing adults. And I'm sick of this dumb little town. It's choking me, and I need fresh air. I need some place I can think, not here. Sounds like Basswood really failed this kid. I mean, what am I supposed to do tomorrow? Or the day after? In ten years? You ever consider journalism? You have a mind for investigation. Um, isn't it kind of dying? Yeah, that's what makes it beautiful. Fighting to bring people truth in a world that doesn't care about it. <laughs> kind of sounds like you really want to be a journalist. Look, I don't know if you're trying to make me stay, or make me into you, or my father. You're just telling me what I want to hear, or what you think I want to hear. I just want the truth, for once, from someone. Nix von Butter war der Grund für den Einbruch in Annas Haus und dafür, dass mir jemand eins über den Schädel gezogen hat. Der Eingreifer hat sich mit Nix da Dateien aus dem Staub gemacht. Die Frage bleibt also, was hat Nick aufgedeckt und wie hat es zu seinem Tod geführt? I'm wasting my time here with you. Bug. Don't touch me! I'm sick of you, I'm sick of this town and so I'm going and you can't stop me. Sam, we have to do something. She just wants honesty. She doesn't care about bullshit. I can relate to that. I'll tell her what we found out about Nick's death. You can't do that. You're the adult. She's the child. Do you want her to start looking for the people who killed her father by herself? Do the responsible thing. Make her stay. It's for her own good. Als ich zu Nicks alter Angelhütte ging, um Nachforschungen anzustellen, traf ich dort auf Sean. Sie packte gerade ihre Sachen, um von ha zu Hause wegzulaufen. Die einzige Möglichkeit, sie davon abzuhalten, war, ihr die Wahrheit über Nicks Tod zu erzählen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig getan habe. Your father didn't die in that crash. Someone killed him and covered it up. 
made it look like an accident. Now, I don't know who did it yet or why. That's why I came here. That was maybe too much, Sam. She's a kid. I was right. You were right. I need you to not tell anyone, though. I won't. I won't tell anyone. Not even my And mom. I need you to stay at home. I will. I'm gonna go home right now. Thank you, Sam. <sighs> I don't know if that was a good idea. Me neither. But hey, it worked. Immerhin hat's funktioniert. Now that I've kept your daughter from skipping town. Joan muss bleiben. Um Joan zu überreden, wieder nach Hause zu gehen, habe ich hier aus Verzweiflung mehr über den Tod ihres Vaters erzählt. 24% Joan überzeugen. Es ist mir nicht gelungen, Sean vom Weglaufen abzubringen, also musste ich eine schwierige Entscheidung treffen. 25%. Let's see if you've kept anything hidden out here, Nick. He always kept his favorite rod in this special ready-to-go bag to protect it. Bug never was the social type. Just like me. With Nick gone, I guess we both lost our best friend. Sie hat ihre alten Spielsachen gelassen. Joan always liked bugs. Back when Nick and Kathy were college sweethearts. <laughs> Clearly but Abschlussfoto. Katie und Nick verlitten sich im ersten Semester im College in Connecticut. Es war einer dieser Partys mitten in der Woche, zu denen Nick dich immer geschleift hat. Du warst was zu trinken holen und als du zurückkamst, fandest du Nick in einer Ecke mit diesen Mädchen reden. Du hast sie nicht mal angesehen. Nick einfach sein Bier in die Hand gedrückt und da war dieser Moment, in dem du ihn fast weggezogen hättest. Zurück in die Menge, zurück in sein Leben, fort von der Hochzeit einem Baby und dem Job in Basswood. Aber Katie hatte bereits seinen Arm ergriffen, lächelte und redete mit, redete mit ihm. Und du warst es, der von der Menge weggerissen wurde. Dennoch, in diesem Augenblick lag alles, was Katie dir stets vorwarf, vorwerfen würde. Glaubst du, du warst eifersüchtig? Oder war es die Bitterkeit, dass du auch sie, dass du auch sie nicht vor ihrem zukünftigen Leben bewahrt hast? Es war lieber auf den ersten Blick, das erzählte sie allen. Und er auch. Niemand trägt die Schuld daran, dass sie sich geirrt haben. We used to talk about how hunting was cruel. How much did you change, Nick? Nichts, was Nick damals getan hätte, jagt auf hier. This is where he kept the rods he'd loan out. So what's his favorite rod doing here? He always kept it separate. Hmm. Spinnt alles, was Nick vor schon in Sicherheit bringen wollte. Locked. Nick always kept a spare key. It'd be somewhere out of Bugs' reach. Don't see the keys. It was probably too obvious a spot. Geschehen, letzten Wochen abgewaschen. Nick war kürzlich noch hier. No keys. It's also not the best place if you wanted him to stay hidden. Tell a three-year-old kid about tardigrade man, and this is what happens. John liebt immer noch den Bärtierchen, Mann. This record is fraudulent. Nick stretched his fish to beat mine. No, this record is fraudulent. Nick stretched his fish to beat mine. Na, Goldie, wie war dein Tag? Whoever killed Nick, I probably know him. Grew up with him. 
Even if you don't know them, they know you. Nick, Dennis, gone. Stone Cold Killer walks the streets of Basswood. Things like this can really make you feel isolated, make you realize that at the end of the day, you're in this alone. Das Ding hat das aufgewartet, aber es kommt doch erstmal an. Und bitte so, ja, halb Urlaub. Falls mein letzter Urlaubstag heute, an einem Dienstag. Und nichts Spannendes. Und heute angefangen mit diesem wunderbaren Spiel. Wachstumskerben, die Entwicklung des John Walton, Stück für Stück. Ja, yeah, Bugs certainly grew up faster than I realized. Suchen gerade. Was ist denn jetzt eigentlich hier? Nick, what were you hiding in this bag that's so important you had it locked up? Nick wasn't the type to remember passwords. He probably left himself a reminder. Aha. Uh -huh. <laughs> what a fishy hiding spot, Nick. Always did love your cliches. Like many people, Nick kept a few guns, but never at home and always locked up. Nick was trying to find ways to get Joan in college. It's gotten so expensive. A prescription for opioids with Kathy's name on it? These are pretty heavy-duty painkillers. Very addictive. Joan wasn't just acting up. Äh, grob gesagt, ähm, wir spielen ihn hier Sam. Wir sind vor zwei Jahren aus dieser, äh, ups aus der Stadt, aus äh, äh, Basswood abgehauen, da wir einen Artikel als Journalist geschrieben haben, der die lokale Mine äh, schließlich zum ähm, Schließen gebracht hat, wobei die meisten Leute nicht erfreut davon waren und äh, nun ja, wir sind dann abgehauen und haben dann die Stadt verlassen vor zwei Jahren. Jetzt kehren wir wieder zurück, als äh, Nick, unser bester Freund, äh, gestorben ist bei einem Unfall und äh, seine Tochter, die dessen Patenonkel äh, wir sind, äh, hat den Verdacht gehabt, dass er, äh, dass es kein Unfall war. Jetzt haben wir da halt mit äh, Anna, meiner, also äh, Sams Ex und ähm, äh, ähm, die, die Freundin von Nick, der jetzt äh, tot ist, also quasi eine Ex-Freundin. Ähm, haben wir uns quasi jetzt zusammengeschlossen und haben den Tatort nochmal besucht und äh, wissen jetzt, dass er umgebracht worden ist und jetzt suchen und äh, jetzt äh, haben wir dann äh, angerufen worden von ihrem Vater, <lacht> dass bei ihr eingebrochen wurde und eben gerade wurden wir überfallen, ähm, weil jemand die Daten von Nick, der ebenfalls äh, äh, Journalist war, gestohlen hat. Und jetzt sind wir in seiner Angelhütte. Kathy has a problem. Und finden und suchen weiter nach Hinweisen. Ich versuche, Wege zu finden, Joan in College zu bekommen. Es hat sich so expensiv verändert. Kalender klingt immer gut nach Passwörtern. Has to be the same D he was talking to in his emails. Die will sich treffen. Oh, 
Oh. Oh. Looks like some kind of reminder Nick left for himself. A reminder of what? Von einem Tausendfüßler, beziehungsweise einer Raupe, genau. <lacht> so, Moment, muss ich kurz raustappen. So. Ist es auch auf jeden Fall, sonst würde ich es nicht jetzt seit fünf Stunden spielen, obwohl ich vor einer circa einer Stunde gesagt habe, äh, äh, ich mache nur noch das eine Kapitel. <lacht> An article by Anna about a place called the Cove. It seems it's kind of a commune for outcasts just outside of Basswood. Eine kleine Gemeinschaft kümmert sich um jene, die durchs Raster gefallen sind, von Anna Miller. Ich spreche mit Tyler, einem Mann weniger Worte, Mitte 20 und mit jeder Menge Tattoos. Über den Ort, in dem er lebt und warum er hier ist. Es ist kalt genug, dass ich bereue, keine Zeit der Jacke mitgenommen, mitgebracht zu haben. Seine Hände zittern jedoch nicht vor Kälte. Dies ist ein siebter, siebter, siebter Rückfall. Während der, seines zweiten Rückfalls verlor er seine Freundin, beim vierten seine Familie. Beim nächsten versuchte er, das Haus seiner Eltern auszurauben, aber stattdessen schlug sein Vater ihn fast tot. Es ist nicht so, dass ich ihnen wehtun wollte. Ich brauche einfach nur Geld. Und es ging mir so schlecht, dass ich dachte, dass ich sterben muss. Das Haus meiner Eltern war der einzige Ort, von dem ich wusste, dass es da Zeug gab, was ich verkaufen könnte. Dad hat mich erwischt. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber er hat mir in den Arsch getreten. Ich habe mich mit einer Lampe verprügelt. Ich kann es ihm nicht verdenken. Ich habe mich nicht gewehrt. Ich habe mich zu sehr geschämt. Jemand musste mir in den Arsch treten. Jemand muss mir immer noch in den Arsch treten. Lynette Prenham, 52, mit ergrauendem Haar, zieht ihn voller Mitgefühl an. Lynette ist es, der das Land gehört, und sie legt die Regeln fest. Wenn es darum geht zu entscheiden, wer gehen muss und wer bleibt, ist sie Richterin, Geschworene und Henkerin in einem. Dieser Ort heißt Die Bucht. Als die Mine im Ort stillgelegt wurde, verloren eine Menge Leute ihre Arbeit. Und einige von ihnen hatten keinen Ort, an den sie gehen konnten. Drogen und Kriminalität stürzten sie in jene Muster, denen verzweifelte Menschen oftmals anheimfallen. Und Lynette erwischte einige, die auf ihrem Grund und Boden zelteten. Sie erlaubte ihnen zu bleiben, solange sie die Regeln, Regeln befolgten. Kein Diebstahl und keine Gewalt. Obwohl sie im Laufe der Jahre recht viele Leute rauswerfen musste, ist das nicht immer von Dauer. Tatsächlich hat sie gerade einen von ihnen wieder aufgenommen. Er möchte nicht namentlich genannt werden, aber er hat eine Menge mit Tyler gemeinsam. Ein schlechtes Verhältnis zu seiner Familie, eine Mutter mit eigenen Drogenproblemen und eine Vergangenheit voller, Jugendver voller Gewaltverbrechen. Dieser junge Mann erzählte mir, weshalb er zurückgekommen ist. Ich kann es da draußen nicht schaffen. Jeder hat mich übers Ohr und ich versuche nur, mich nicht selbst übers Ohr zu ohren. Er hat Schwierigkeiten stillzusitzen, droht jeden Augenblick vornüber zu kippen. Gleichzeitig hat er eine bestechende Triefgründigkeit in sich. Ich war einmal ein halbes Jahr trocken. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das erste Mal getrunken habe. Bin in Mars Schnapsschrank eingebrochen, als ich fünf war. Einige Leute sehen diesen Ort und denken sofort an das alte Klischee von den Aussteigern in den Bergen. Aber das ist es nicht, worum es bei diesem Ort geht. Dies ist eine Gemeinschaft. Sie alle treiben dahin, verloren im Fluss des Lebens und einen anderen Ort der Zuflucht, aber mit dem Verlangen, es besser zu machen. Lynette schüttelt den Kopf, während er zum Ende kommt. Sie lässt mich bleiben, sagt er. Ich frage ihn, woher er das weiß. Wenn nicht, wäre sie geradewegs zu mir gekommen und hätte mir gesagt, ist, dass ich verschwinden soll, antwortet er. Es ist wahr, Ned lässt ihn bleiben, solange er verspricht, es noch einmal zu versuchen. Sie hat viel Geduld. Die braucht man auch, sagt sie, nachdem der junge Mann sich hingelegt hat. Jeder wird auf seine eigene Weise mit Schmerzen fertig. Der Weg, der letztendlich dazu führt, Fehler zu machen, kommt in vielerlei Form und einige davon sind fast unsichtbar. Es sei denn, man sucht danach. Wir alle straucheln hin und wieder. Die meisten Menschen brauchen ein paar Versuche, bis sie nach einem Rückschlag wieder aufstehen können. Und wenn niemand da ist, der ihnen hilft, dann fallen sie einfach wieder hin. Die Bucht gibt mir Hoffnung. All right. I think I went through everything here.
Rot, grün, blau, rot, gelb. 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 Grün, blau, rot, gelb. Rot, grün, blau, rot, gelb. Let's see what we have. Ich hab den Code an nix angetascht beim ersten Versuch. Achievement. Code Knacker. Bargeld. A lot of cash. More than Nick could make in a decade. Notizen. Nick was gathering at the cove, and that's how he found his informant, D. It's the person he met the night he died. I just need to figure out who it is. Drogenprobe from D. Opioids. From D? Nick, were you looking into drug trafficking? Justin Reynolds. Am 23.01. J.A. von Anna interviewt, taucht aber nicht im Artikel auf. Ende 30, nicht sehr zugänglich, ehemaliger Bergarbeiter. 27.01. J.A. hat auf der Straße gelebt, wann immer er konnte als Handwerker gearbeitet und wurde, als es ihn nach Besshut verschlug, Bergmann. Nach der Stilllegung der Mine wurde er wegen Drogenbesitzes verhaftet. Jetzt, da er draußen ist, lebt er in der Bucht, kann nirgends anders hin. Bleibt für sich, versucht clean zu werden, aber es ist ein andauernder Prozess. Aus dem mittleren Westen, Michigan. Hat angefangen zu rauchen, versucht schlechte Angewohnheiten durch weniger schlechte zu ersetzen. Hat nicht funktioniert. J.R. gleich Justin Reynolds. Sammelt Radkappen. Hat eine Winchester in seinem Truck. Hat lange in seinem Truck gewohnt. Dreht seine Zigaretten selbst, hat mir gezeigt, wie es geht. Nimmt gelegentlich noch Drogen. Liebt Tarnklamotten. Erster, Tyler Gilliam, Mitte 20, betrachtet sich als Beschützer der Bucht, stellt sich schützend vor Lynette. Erster, Tylers Interview mit Anna war herzzerreißend. Ihm ging es mies. So mies, dass ich ehrlich erstaunt war, dass er bei meinem nächsten Besuch in der Bucht noch lebte. Er wäre sicher nicht das erste Mitglied der Gruppe, den mitten in der Nacht eine Überdosis dahin rafft. Sehr aggressiv, hat einen Großteil seines Lebens hinter Gittern verbracht, meist wegen Körperverletzung, nicht zum Feind machen. Clean seit dem Interview. Woher hat er seine Drogen bekommen? Dicky. Fragt dann dort nach Anna. Kocht gerne. Na, 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 na. Da. 23.01. Richard, Anfang 30. Rastlose Augen, sogar nüchtern. Angespannt und offensichtlich in der Bucht nicht gern gesehen. Wollte in Annas Artikel nicht namentlich genannt werden, wegen seines Vaters, der eine Lieferfirma leitet. Klüger als er aussieht oder so dumm wie er sich gibt. Immer noch schwer zu sagen, beides. Noch süchtig, ja, 27.01. Wer ist der Dealer? Tyler, Lynette, Shae, Shea, Kyla, Dicky. Richard ist Dicky, es ist ein Spitzname. Dicky hat Tyler Drogen verkauft. Herausfinden, wer ihm das Zeug beschafft hat. Richard, aka Dicky, aka D. Looks like I found who I was looking for. So that's what it was. Nick suspected a drug ring flourished here in Basswood after the mine closed. He had an informant, Dickie. Probably a low-level drug dealer, and he also had a lot of cash on hand. More than a reporter should. Dickie set up a meeting with Nick, and now Nick's dead. Dickie may be the only person who knows what really happened. I need to find him. He lives at this place, The Cove. Or he did. Anna wrote that article on it. She has to know where it is. Anna, besser sind dich weg. Hast du was am eigenen Platz herausgefunden? Ja, weißt du, wo die Bucht ist? Anna, das ist so eine kleine Kommune am Stadtrand. Die mögen keine Leute, die sie nicht kennen. Ich muss mich dorthin bringen.
Gehen wir dorthin. Großartig. So ganz an einem Wald. Sicher. Guter Fang. Beendet die Szene. Fische fangen. Ein Drogenring in Basswood, das ist die Geschichte, an der Nick gearbeitet hat. Ich habe einen Haufen Notizen in seiner Angelhütte gefunden. Er hatte seinen, einen Informanten namens Dick. Anna hatte eine ziemlich klare Vorstellung davon, wo er zu finden sein könnte. Und dank dir hat sich Joel in den Bang Bärtierchenmann verliebt. Bärtierchenmann war nicht das gewesen, was Joel haben wollte. Sie wollte einen Comic namens Captain Corset, die Piratenprinzessin, die über die tiefsten Tiefseegräben segelte. Aber Nick hatte es an einem der Wochenenden, an denen er sie nehmen sollte, eilig und kaufte den falschen Comic. Comic Fuel in der Carter Road hatte keine Prin Piratenprinzessin mehr. Schon war kaum alt genug zum Lesen, also hoffte Nick, dass es keine Rolle spielte. Tat es aber. Sie während den ganzen Tag. Schließlich warst du es, der ihr die Abenteuer von Bärtierchenmann vorlas. Verglichen mit der säbelschwingenden, gewitzten Prinzessin machte Bärtierchenmann nicht viel her. Er war alt, kahlköpfig und hatte ein gruseliges, violettes Gesicht. Aber du, du hast von Anfang an das Faszinierende am Bärtierchenmann erkannt. Ein unkonventioneller Held aus den Tiefen des Weltraums. Den muss man doch einfach mögen. Denk mal darüber nach, das hast du schon gesagt. Eis, Feuer, Druck, sogar giftige Strahlung konnten ihm nichts anhaben. Als die Dinosaurier ausstarben, blühten die Bärtierchen auf. Plötzlich weinte sie nicht mehr und hörte es zu. Der Bärtierchenmann war halb Bärtierchen, halb Mensch, halb Außerirdischer und er hatte eine krasse Überlebensfähigkeit en masse. En masse, das bedeutet viele. Schon mochte das Wort. Ich habe jetzt Freunde en masse, sagte sie. Wer sind sie? hast du gefragt. Jemand aus der Schule? Nein, du Muli. Und den Bärtierchenmann. Bärtierchen haben noch eine andere Fähigkeit. Sie können 30 Jahre schlafen und wenn sie aufwachen, machen sie genau dort weiter, wo sie aufgehört haben. Wäre es nicht toll, wenn Freundschaften auch so funktionieren würden, Sam? So, liebe Leute. Aber, das war's für heute. Es ist Mitternacht und deshalb äh, werden wir mal gucken, wo ich euch jetzt hinschicken werde. Äh, na komm, heute ist Dienstag und wir müssen unseren dienstag Wait ja treu bleiben. Ich schicke euch rüber zu Battleshipi. Ich wünsche euch eine wunderbare gute Nacht und wir hören uns dann äh, morgen wieder zu Minecraft. Morgen ist Mittwoch, Minecraft. Tag. Ich wünsche euch eine wunderbare gute Nacht und äh, viel Spaß drüben bei Shibi. Ciao, ciao. Hey, hey, ah.